सो रिकॉर्डिंग ऑन है जी uh, अब लेक्चर शुरू है सो so, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया कि आज हम क्या करेंगे जो भी सवाल होगा आप यहाँ लिखेंगे ठीक है सो वट आई टीच इन लेवल वन इज बेसिकली वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल ऑफ बेसिक यू नो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इट सेल्फ आई विल शेयर दोज अगेन फॉर द पीपल हु जस्ट ज्वाइन मी I turned off video sharing because uh, I need to make it full screen. Okay, so let me know if you can see my screen now. Okay, and today is going to be like a theory sort of uh, session because it's supposed to be uh, setting the baseline. I'm not going to teach everything because this is discussed thoroughly in level one, so I'm not going to teach everything. But I'm going to summarize what we discussed uh, like in three four days in level one. I'll summarize this in you know in today's lecture so that we have a better understanding of what we're going to do in level two uh, for people who have not taken level one yet. So basically, I start with what is digital marketing. Uh, digital marketing is anything any marketing that you do on digital is called digital marketing, right? Uh, so digital includes devices, a lot of devices. Sometimes people argue that TV may not be a digital device, but you know uh, some people can call it a digital device as well. So people have a very a misconception of what digital marketing is and what online marketing is so yesterday we also you know went into a debate like okay tv is not a digital device okay fine it's an electronic device so you called it electronic marketing right so um, there is no room for electronic marketing on uh, internet now but you know that uh, no one says digital marketing as electronic marketing kya computer electronics nahi it's it's also electronics but why do we call it digital marketing so yeah you know that's the sort of thing but ultimately i don't Debate that because that's not my domain. You don't want to consider TV as a digital device. Okay, fine, no issues because we are not. Who cares? Okay, we are not doing a learning or you know anything. We don't have to do anything with the digital. Uh, sorry, with the TV itself. So I just create these, uh, ask these questions so that people get the right concepts clear first because they don't even understand what is the difference between online marketing and digital marketing. So digital marketing is any marketing on digital devices, whether you call. TV or digital device, whether you call mo your mobile a digital device, whether you call your laptop, desktop, or anything a digital device, it's uh, the marketing on those digital devices is called digital marketing. And if you're talking about online versus offline, so you can do offline digital marketing as well as online digital marketing. The difference would be the connectivity. If you're talking about Facebook ads, Google ads, Google search, they all require internet to be there because they have to. You have to be online. on internet otherwise you'll not be able to perform your you know uh, perform these actions or access these websites so for that matter you need to do online digital marketing but what if what if i put up a digital billboard in in front of your house and i show you an ad so i don't need to uh, be connected to internet so that is still digital marketing because it's being done on digital device but it's on uh, it's not connected to internet so it's offline digital marketing right so you can probably call it an electronic board and call it an electronic marketing that is fine it's up to you what you want to understand some people call it outdoor advertising and you know uh, is there any indoor advertising i'm not sure then tv tv ads should be called indoor advertising i'm not sure if they call it yet but uh, but technically outdoor and indoor is like these are the things indoor you cannot come and uh, come in my house and you know put up a banner or or a billboard in my house basically but you can uh, come into my house through tv or through radio or through newspaper or you know to Uh, facebook and other things so that should be called indoor but no i have i've never heard people saying indoor marketing as a uh, you know as a terminology theek hai so you know that is something uh that is something you need to take care about uh, so my speed is kind of normal i guess today how many people think that my speed is too fast I think I've been very conscious about speaking. If this is too fast, then I'm not sure if I can go slower than this. Is it fine or is it fast or is it slow or whatever it is? Kindly, if you guys can share your opinion. It's perfectly fine. 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 So one comment is fast, and five comments so far are six, seven. Eight. These are fine. So I'm not sure if um. Yeah. So only two people think this is fast. Other people think it's fine. I'm not sure if I can go slower than this because if I'll if I'll be slower, then I'll be very conscious and I'll be starting you know making mistakes. And as I said, 
uh, since we are doing an online session and Lums has requested me to keep, uh, you know, English as a medium. So I was very clear about language uh, in my last class if language is an issue. So you may understand English, but not really fast English. So you can let me know. You can ask me questions if you miss something. I am trying to be, you know, very uh, well paced, but uh, if this is too fast, then I guess I'll lose my momentum as well as the class's momentum. So I'm not sure if it's going to work out that way. So you're taking notes and you missed some points, then, you know, then uh, that may be like, you're probably taking notes slowly. Uh, so, so don't worry about notes as much. So you are going to get the videos anyway, but try to make sure that, uh, again, I have to cover certain content in certain time. And so I cannot be too slow, but again, um, like 90% of the people think I'm fine. So I'm not sure if it's an issue with me or if it's an issue with your internet or something, or maybe you want me to get slower because you want to take notes, but I guess uh, I'll have to balance it somewhere, okay? So just let me know if you don't uh, understand something, I can repeat that for you and probably slowly or maybe in Urdu as well, but do let me know, okay? So if someone thinks I'm too fast and you miss some points, you let me know, I'll repeat that for you. But I'm a human being, so I'm, I cannot be like set at a pace, I'm not a robot. So I, I'll sometimes, you know, be in the moment so much that I may not consider other things or other factors, so I can miss those moments, okay? So coming to the point, so digital marketing is at the center of everything. I, I really, uh, feel like marketing has been probably the same uh, since the ages, like probably when there was no technology at all, then people used to, you know, then kings and queens used to announce their uh, messages or, you know, people used to advertise their messages through a shouting or, you know, going door to door, maybe, you know, uh, beating drums in streets and maybe having, uh, you know, uh, get togethers or something, you know, mele ko English mein kya gata hai, I'm not sure, wo mela jo lagta tha na, prane zamane mein, so wo cheeze hoti hai, wo kya hota hai? Fairs, fair, bilkul, yes, so fairs jo lagta tha na, jo mela jo jaha par, kya bolte hai, usko, wo jhule hoti tha, or wo ne, shopping bazaars and everything, so, they might have something to advertise something, right? So I, I guess marketing has been the same. What's, what's, what's been constant is like marketing. When you need to uh, sell something, you need to make sure that other person knows it first. If I don't know you, uh, if I don't know what a car is, how would I buy a car? So for me to be able to understand a car first, I need to be able to know what car is and what it does for me. And if I think I need it, then I will start considering it and then i will find someone who is selling it and then i will see if someone is selling it good or someone has like a better marketing strategy to reach me then i'll take, probably take a decision and then, then i'll buy a car based on the budget i have right so that is kind of the general uh, buying behavior of anything if you if you discount like if you don't consider any age you need to consider about um, the process. So the process is going to be same. What happens is that with the passage of time, technology came in, probably uh, people started writing on stones first, and then, you know, there were like uh, carvings and, you know, diagrams and everything, symbols, and, you know, people started developing languages and probably then we, we moved on to paper and then there were printing press and then, you know, there were electronics or something, radio, radio became a thing. People, you know, uh, learned how to travel, make uh, sound waves travel faster through radio waves and other ways and you know this was like all technology that was happening and then phones were you know um, maybe introduced and ultimately we moved on to more advanced technology and then visual uh, signals were being transferred through antennas and everything and ultimately dish and cable and uh, you know in today's world what is happening is the internet was there and then we have a uh, uh, digital media today and now we are learning digital marketing so if you were learning marketing probably 20 years ago, you would be learning marketing on print, which is called print marketing. And you would be learning marketing on electronic devices, which is a TV. It would be, you know, electronic marketing and everything. So people still call themselves like electronic marketers or print marketers and, you know, thing like that. So when magazines were a thing, when newspapers were a thing, now we don't use that. So once uh, the adoption falls, you, you know, media is what? Media is like a medium. It's a com combination of mediums, right? So uh, media, media changes. What changes? Media changes. So 
still, you know, if you consider from probably the first time someone tried to sell something to, till today, what has been changing? Marketing has been the same. The principles have been the same. You tell someone something, you want them to like your product, you want them to pay for your product, whether you are good or not, that's another thing. But ultimately, if someone knows something is there, then they just take a decision and ultimately they buy it if they need it. And right? sometimes you don't need something, but, but you still buy it. That's another story. And I discuss all these details in detail in level one. But generally speaking, what has been changing in all these ages? Media has been changing. So we are in digital age, so digital media is there. So we are talking about digital marketing. In future, there would be like virtual reality and then we'll be talking about virtual media and then there would be virtual marketing and then artificial intelligence and then artificial marketing, uh, artificial uh, AI marketing, you know, something like that. So, so we are still seeing those data and data intelligence, you know, uh, big database tools where you can do AI and they can interpret your message. They can probably write for you. They can probably drive for you. You are going in the age where they are going to be driverless cars. Once they are driverless cars, they will be driverless airplanes or they will be driverless personal jetpacks where you, you know, Amazon is already delivering everyone, um, you know, uh, their, um, Amazon is doing deliveries through drones, right? So they, they have mapped everyone's address with a, with a GPS location and drones are delivering instead of people. So we are in that age. And if you think in future, if you think that you would not be flying or you would not be having chips in your mind or you, you would not be doing bionic, uh, you know, transplants of your body parts, then you are, uh, you are, uh, you know, not considering the reality that 20 years ago, no one thought internet would be a big thing. And no one thought, that they would be COVID and uh, and nothing would work. Borders would be closed down and only internet would work. Imagine if COVID happened like 100 years ago or maybe like you know 20 years ago, 30 years ago, you would not have anything uh, to share your message because everything was closed down. You were bound to your houses. So we survived COVID because internet is there. Imagine internet going down for a few days. For uh, We have been in, in COVID for like over two years now, but imagine internet going down for two years. Can you survive without internet today? Okay, but you you did survive without going outside. You did survive without you know uh, trading for you know without traveling and something because you were being compensated by digital uh, media and that has taken you know place of everything uh, most of the things uh, usually. So this is why I keep, you know, uh, emphasizing on digital marketing because when things go digital, businesses go digital and when businesses go digital, they need marketing to sell their products and without marketing, you are not able to present your uh, product or the message of your product in front of the right audience. And if you think, Kaneji, our to Allah ka shukar hai, wo uska matlab hai ki kabhi kisi ne aapke बिजनेस में इतना काम कर लिया था कि आपका आज अल्लाह का शुक्र है बिकॉज़ कि आप पे अगर परदादा ने दुकान खोली थी और आज आपका अल्लाह का शुक्र है इस वजह से कि उन्होंने मेहनत की थी उन्होंने उस उस जगह पे अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन पे या अच्छे बाजार के बीच में या अच्छी गुडविल के थ्रू अपना बिजनेस चलाया तो जो सदियों से आपके जो है ना वो विरासत में आपके पास मिला है तो ये आपसे ज्यादा आपकी महारत उनकी है जिन्होंने मेहनत की थी आज आपको लगता है आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं बिकॉज़ कि आप सेठ हैं और आप यू नो यू आर अ सेठ एंड यू आर सिटिंग ऑन द मनी बॉक्स एंड यू आर जस्ट काउंटिंग डेली सेल्स एंड यू आर हैप्पी विद योर डेली सेल्स बिकॉज़ यू डोंट गेट इनफ टाइम दैट यू डोंट गिव टाइम टू योर फैमिली यू डोंट गो आउट बिकॉज़ यू नीड टू सिट ऑन योर मनी बॉक्स राइट तो यू आर नॉट ग्रोइंग इट्स लाइक द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू यू आर नॉट स्केलिंग नो वन कैन बी एट वन प्लेस यू नो ऑल द टाइम्स so you are not scaling you are not having another branch because you cannot sit on the money box right so you don't go digital uh, for that matter and then you don't scale so this is why what happens is ki hamari koi aur branch nahi hai hum san 1930 se hain aur hamari koi aur branch nahi jab kahin aap ye padhe to samajh le ki unko business nahi aata because ki unhone ek khud se dusri jagah pe jaane ki koshish nahi ki unhone they did not think about scaling aap mcdonald's ke मुझे बता दें कि मैकडोनल्ड्स कौन चलाता है उसके फाउंडर का नाम शायद आपको पता होगा लेकिन मैकडोनल्ड्स का फाउंडर मैकडोनल्ड नहीं चलाता उसका एक बोर्ड है जो आप मुझे बोर्ड मेंबर्स बता दें कितने पास कितने लोगों को पता है कि बोर्ड मेंबर्स कितने हैं तो दे आर अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी नाउ दे फाउंडेड उसने एक रेसिपी दरियाफ्त की जो भी किया दे बिकेम अ थिंग दे क्रिएटेड यू नो ब्रांचेज दे नीडेड मनी दे वेंट टू यू नो स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने अपने स्टॉक सेल किए लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके पैसे से उन्होंने अपने स्केल किया आज पूरी दुनिया में एक 
पूरी दुनिया में एक जगह से सारा मटेरियल आता था रीजन यू ईट मैकडोनल्ड्स इन पाकिस्तान और इन सिंगापुर और इन यू और इन एनी अदर कंट्री द रीजन इट्स द सेम बिकॉज द मटीरियल इज द सेम ठीक है वो वो कंट्रोल उन्होंने अपने वहां पर रखा आप जो चिप्स खाते हैं ना मैकडोनल्ड में वो भी इम्पोर्ट होती है ठीक है so uh, so this is you know uh, this is the beauty of scaling and this is why i teach business fundamentals in level 1 so jo ke jo level 1 karke aaye hain they know what i'm talking about i'm talking about like maps so think about this like mcdonald was advertising before internet mcdonald is advertising today and mcdonald would be advertising in future in future mein kaise advertise karega if you guys have not heard of metaverse metaverse kitne logon ne suna what is a metaverse M E T A V E R S C Metaverse क्या होता है Virtual Reality का नाम सुना कभी Virtual World का नाम सुना So if you are if you are uh, if you know what Metaverse is so McDonald would be buying uh, an outlet in a Metaverse world ठीक है वो Metaverse किसकी चलेगी वो Minecraft की चलेगी वो um, Call of Duty की चलेगी वो uh, ये Fortnite की चलेगी वो Metaverse इसकी चलेगी um, क्या नाम है इसका सैंड सैंड एक आपको नहीं पता अगर सैंड जो है वो एक नया वो मेटावर्स आ रहा है उसमें पता नहीं पेट बोलो पता नहीं वो सैंड आई डोंट नो कौन है वो सैंड उस उस मेटा वर्ल्ड में बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने अपने प्लॉट बुक करवा लिए हैं ठीक है अब आप उसमें वो एक एक वो ना सिक्सटीन बाई सिक्सटीन इंचिस का प्लाट जो है वो हजारों लाखों डॉलर में बिक रहा है क्या है कुछ भी नहीं है सिर्फ एक एक प्रोग्राम के अंदर एक आपने जगह है वहां पर आप अपना कोई वो ढांचा खड़ा कर लेंगे वहां पर लोग आएंगे वहां पेटबुल वो पेटबुल नहीं वो कौन है एम एन एम आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम उसने अपनी वो लिया ही इज होस्टिंग अ वर्चुअल पार्टी देयर ही विल बी चार्जिंग पीपल टू अटेंड दैट वर्चुअल पार्टी सो यू डोंट नो समवन यू आर गोइंग देयर एंड उसके सारे एवाटार्स हैं मतलब कोई असल बंदा भी नहीं है ठीक है लोग खरीद रहे हैं एनएफटी का अगर किसी को नहीं पता एनएफटी बिक रहे हैं ठीक है तो एवरीथिंग वुड बी एन एनएफटी सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दीस थिंग्स आर you don't understand how media is changing so media is changing very fast and once the media changes marketing changes because businesses need to use new media what media is media is like a connection to your audience so log media dekhte hai shauk se ya information ke liye ya masala dekhne ke liye whatever it is they want they are connected to media melon pe log dekhne jaate the that was a medium log akhbar padhte the that was a medium अब लोग डिजिटल में दैट इज अ मीडियम फेसबुक एक मीडियम है गूगल एक मीडियम है ये सारा क्या है ये मीडिया है और ये डिजिटल हो गया और आने वाले वक्त में ये वर्चुअल हो जाएगा एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस आप मार्केटिंग नहीं सीख सकेंगे बिकॉज के विद द चेंज ऑफ द मीडिया बिहेवियर्स ऑफ पीपल चेंज एज वेल सो फेसबुक आने के बाद लोगों का बिहेवियर बदल गया लोग अब वीडियो कॉन्टेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं विजुअल कॉन्टेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं अखबार नहीं पढ़ते सबसे बड़ा अखबार मेरे ख्याल से अब फेसबुक है बिकॉज के फेसबुक में आप मुझे बता दें आपने लास्ट खबर कहाँ पढ़ी थी वो खबर कौन सी खबर थी जो आपको फेसबुक से नहीं मिली और आपने कहीं और से ली थी आपने किसी डॉन पे जाके न्यू वो उसमें द न्यूज पे जाके जंग पे जाके आपने खबर ली थी कोई मुझे खबर बता दें सो एनी वन हु जस्ट जस्ट थिंक फॉर अ मिनट कि आपको ये लास्ट खबर जो आपको जेन में है खबर आपने सुनी वो खबर कहाँ सुनी आपने वाज इट ऑन अ न्यूज पेपर वेबसाइट और वाज इट अ न्यूज पेपर लिंक ऑन योर फेसबुक or any other social media channel that you were uh, using so if it's your answer if your answer is social media then social media is basically your newspaper and they are making and you know breaking uh, countries so this is why trump's election you know was very controversial because uh, they hacked the campaign uh, which they, you know facebook facilitated in a way or not but they denied but you know it they they kept running ads and everything they wanted they they said that uh, russia is behind this because people's minds were brainwashed with right type of content so once you once you start in engaging with certain thing these algorithms are so dangerous that they they can you know totally misguide you in a lot of ways so aap kahenge ji main kaise misguide ho sakta hu so let me give you one example how these medias Play with your mind. So what happens is you like you probably are a PML and fan and you hate PTI, right? So you will be giving more time to news that is actually in favor of PML and and you will be giving more time to news that is actually against PTI. Okay. So once you start responding to these messages, you start liking, you start sharing, you start commenting, you start watching these videos, you start reading the newspaper, you know, reading the news or maybe spending time or stopping uh, your scrolling on those. uh post everything 
is being calculated. And then once algorithm understand that you are a PML and fan, you will see more PLN and news, which are more favored because if something is against PMLN, no one, no PMLN fan shares that news because in that sphere, that news is, uh, you know, uh, torn down. Uh, that is buried usually. And the same goes for PTI. The same goes for People Party. So if you like people PTI, you will keep responding to the news that is actually in favor of PTI or in favor of the agenda that PTI has. And they said PMLN is, you know, is a thief. You like that news and you will start seeing all PTI positive news and you will not see PTI negative news because the problem is algorithm has understood that you don't respond to negative news and you actually respond to positive news of that particular political party and same goes for the rest of the people, right? So everyone who is engaged with a certain uh, interest, they start seeing certain interest. So if, so for example, you know, uh, let's uh, not discuss politics, let's discuss cricket. So if you start, like if, if you watch one good match, like I've, I've recently experienced this uh, in last, uh, I, I don't remember the series, but Pakistan beat India um, very badly recently in the, in the last match, I guess. So I did not watch uh, the whole match. So I, I went online and I just saw the highlights. Okay. Since then, when I spent like maybe 20, 30 minutes for those highlights where they were like only boundaries and, you know, and only outs. So that is the, that is the whole context of highlight. You don't see the whole match. You just see uh, the the uh, the runouts and the other you know b- the bowling and the batting with uh, only the highlights. So I kept seeing all the positive Pakistani cricket news, not even negative. So even the news that was positive for India that was not shown to me because people don't want to watch when India beat Pakistan. Okay, वो Pakistan में नहीं चलता वो मेरे दोस्त नहीं देख रहे but as soon as I responded to a news, a, a, a video where Pakistan won and Pakistan won uh, beat India, I started seeing Saklan, Mustaq, and Zama Mulhaq, and Flana, and Vaseem Akram, and Shoei Bakhtar. Aisi, aisi video seeing, wo clips se 5-10-10 minute ke. Whenever I go on my, you know, video, I scroll it up and I see those cricket news because I actually responded to one of them. So, अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो मुझे लिखें यस yes. और अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे लिखें कि नो सो दैट आई नो के यू आर फीलिंग द सेम थिंग और नॉट ओके सो एक ने लिखा है नो एंड आई विल आस्क यू टू डू एन एक्सपेरिमेंट आफ्टर दिस क्लास गो टू फेसबुक गो टू अ वीडियो uh, go to the video section that is at the bottom, like the second, I guess, second icon. So you need to make sure that you wa- you scroll down and you watch a video that is mm, against your, you know, uh, uh, temperament or what, uh, what should I call it? Like that you don't like probably. Okay. Something just to experiment. Usually you have to say, I don't have to say anything. ठीक है सॉरी फॉर दिस वर्ड बट यूजुअली ये होता है ना हमारे दिमाग में होता है कि यार ये ये अच्छा नहीं है आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस एक्सपेरिमेंट वॉच दैट वन वीडियो दैट यू डोंट लाइक एंड देन सी कि क्या उस जैसी वीडियोस आपको और नजर आती हैं कि नहीं ठीक है मैं तो रोज ये एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं किसी एक uh, मैं नेचुरल ज्योग्राफी के अक्सर वो देखता हूं काफी जो नेचुरल जो लाइव सीसीटीवी फुटेजेस होती है ना जो uh, कभी बिल्ली को एक्शन में देख लिया कुत्ते को एक्शन में देख लिया क्रोकोडाइल आ गया कोई uh, अंदर फंसे हुए हैं बाहर वो एक uh, जो है ना uh, टाइगर है और वो ये शीशे के अंदर है यहां पर उसका डॉग कैसे आई टू आई उसको देख रहा है मतलब आई समटाइम्स वॉच दीस वीडियोस जस्ट टू किल माय टाइम तो आई कीप सीइंग दीस वीडियोस कभी एवलांच हो गया कभी उसकी इन कर रहे हैं एवलांच फंस गया यू नो कभी अर्थक्वेक्स uh, वगैरह तो ठीक uh, है you try this and you let me know if you if it happens with you or not but anyways so this is like uh why what media is and how you need to understand i'm just repeating the same stuff because uh, for people who don't know how i take things up um, i'm going to teach you data marketing and you know seo what i'm committed but you need to be able to understand what media is and i know this because i have been a media professional and it's just a different media uh, and if you don't understand media you don't understand how you convey your message on this media and that is where 
I connect marketing and communication when you don't know how to convey your message, which is communication, then how would you expect someone to buy something from you, which is marketing? So your ultimate purpose of your marketing is to generate sales, right? So the whole goal of marketing is to enable sales. If you are not, uh, if you don't understand what media is, if you don't understand how your message travels through that media and reaches to your target audience and what your audience is expecting. And then when that's, that does not happen, your marketing is not effective. And when your marketing is not effective, your sales are not effective. And when your sales are not effective, then your business goes down or your job, you, you lose your job, right? So this is why understanding communication and media is so important. Okay, so coming to the slide, digital marketing is at, at the center. Anything you, any marketing that you do on digital is basically digital marketing. So digital, mein kya hai we see email, email, social media, you know, um, business map. This is the business map part that I teach in level one. Uh, traditional marketing, like digital billboards and everything. So you can consider that as digital marketing. Maybe TV can be considered as traditional marketing because that is traditionally, that has been tradition for us. But people who were born in like 1950s, it's not a tradition for them. They never used to uh, watch TV. TV came in, like I saw TV like in 2004, five probably. There was TV, but you know, we couldn't afford one earlier. And when I got first TV in my house, I was probably like already, uh, you know, uh, eight, seven, eight years, 10 years, maybe. I'm not sure. But let's say TV came in like in 1980s or 70s. I'm not sure how and when, but Think about people who were born or raised or, you know, who were, who got old uh, during the age when there was no TV and you, they cannot say TV was a tradition. Their tradition was print. They used to love radio and newspaper. That tradition was radio. So TV broke that tradition. And then now digital media has broken the tradition of, the, uh, of uh, TV and electronic marketing and print marketing. And people who are, you know, um, who are new, like the new, uh, the new generation, they might consider digital as a tradition and they would not consider AI as a tradition maybe. So, you know, this changes with the ages. So for us, traditional marketing is the uh, electronic marketing that we have, you know, seen in our lives in our like last 10, 20, 30 years uh, that uh, TV, radio and newspaper, this was the traditional marketing. So now what's changing is basically these all media, new media comes in, they keep, uh, introducing new formats, new methods of delivering your message. You know, YouTube was there, but then, uh, you know, Instagram came in, YouTube uh, did not buy Instagram, Facebook did. Facebook already had options for videos and everything, but why would it need uh, Instagram, which just shares a square message and that square image could also be shared on Facebook, but they had to buy the audience because the audience liked that feature. And then if, if they couldn't compete it, they bought it. So they couldn't compete Instagram. They bought it for $1 billion. Now it's worth a billion dollars. So they, uh, they had chats and everything, but WhatsApp came in, it changed the industry. It killed the SMS. So what did Facebook do? Facebook bought Insta, uh, WhatsApp for 19 billion, like 16 billion cash and rest of that, it was um, shares and the whole team of WhatsApp actually became employees of um, Facebook and Facebook said, okay, we couldn't compete you. We bought you now go make money for us and for yourself and everything. Now, WhatsApp is like multi-billion dollar, um, you know, product. And that same goes for YouTube. YouTube was not actually Google product. Google bought it and Google has, a, Google had a Google video, uh, you know, tool separately, but when they bought in YouTube team, they killed their Google video product and then they launched YouTube as a Google product. And now you see, um, YouTube as one of the major products, but YouTube ki itni audience hai, jitni shayad Facebook ki bhi mushkil se ho. YouTube ko watch time dekhne, or Facebook ko watch time dekhne, it's very, it's very much different. And then uh, Google Docs was not a Google product. Google bought a product called Writely. Writely was uh, another third party company. Google bought that product and uh, killed that product, changed the name and launched Google Docs. Google Docs was the name of Google Drive. Then it changed to Google Drive and now we call Google Drive and then and now it's changing to probably Google One, which is kind of a subscription for a lot of things. You know, so these are the things that uh, happen. And if you don't understand how media changes from one stage to another, you will not be understanding how marketing changes from one stage to another. Okay. So in this, we are going to talk about SEO advanced, um, SEO on page, advanced on page, and I'll be showing you how to create a website, like a microsite maybe and how to do an on-page on a microsite and then how to do off-page for this microsite and then how to actually uh, create content, build authority, do articles in this part. 
so this is like in level 1 i do the fundamental of this section and in uh, so in, in level 1 i do the fundamental of this section and then in level 2 i'm going to be more advanced about these sections and how to do it practically which was supposed to be done by a developer now you can probably do that yourself theek hai abhi tak kisi ka koi sawal hai yahan tak stumble upon used to be a thing um, asad i'm not sure uh, if it's a thing anymore but it used to be a thing uh, earlier okay let me see give me one minute please uh, someone is trying to join i don't think he was in the class oh yes <clears throat> so okay clear so digital marketing when you talk about digital marketing uh, you think about all of these things that i have shown here so i call i teach about peso model that i'll be getting to in a minute so in terms of importance uh, the bigger the circle the more important it is and this is another way to look at digital marketing platforms and in digital marketing it says like seo and content which is search organic which is seo part uh, and the content marketing part without content you cannot have seo and you know uh, uh, you uh, if you have content and you don't seo then it's worthless because no one is able to reach that content so it's it's like uh, bread and butter Uh, you 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 use content with SEO and SEO with content. You cannot use it separately. There is nothing separately, right? So content ki optimization hoti hai to search pe aata. Content hi nahi hoga to optimization kis ki karenge? So you know just to emphasize that. Uh, then search engine marketing SEM is basically the paid ads. So yesterday someone rightly pointed out that these both are search engine marketing because marketing also includes advertising. But this is like a very you know vague idea. But I don't know very confused uh, terminologies. Uh, but they you know who, people hooked up with these terminologies and that is what they use basically is both these both are search marketing because in marketing if you do organic marketing then it's search organic which is called seo and it's search paid which is called ppc ads or you know paid search or something like that so just don't be confused about these terminologies you can look up look these up but this is like paid search blue a circle and then organic search which is seo red circle and there it's is true because um in social media you don't actively look for ads uh, you are being targeted because you fall in a certain category you like certain you have certain interests you have certain gender you have certain age group you live in a certain country you live in a certain city you have engaged with certain pages you have shown certain patterns that is why you are being targeted certain ads it does not mean that you need that thing but in google you don't go on google just to kill time you go on google to find something even if it's to find that how to kill my time that is you are looking for something even if you're looking for how to kill my time so that is a query so if you're selling something to kill someone's time that is your audience because you are selling that particular thing which helps people to kill their time so you want to rank for those keywords and in general people go on google to find something and they are proactively calling information or taking information out of google so that is called uh, pulling the information and on facebook no one is pulling the information they are being pushed the information so you go on facebook you expect people to have status updates pages to have updates for you and you just don't go there and you just scroll down and you become a passive audience of other people's content someone is having fun you are getting jealous someone is eating something you are getting jealous or not you know someone is you know mourning something you are probably getting sad as well but this is something that you are feeling and you have allowed facebook or you have allowed other people to influence your emotions because you are passively engaging with with the content they produce and once you start engaging with certain types of content you start getting more of that content because of the algorithms but you never ask people to show you ads so this is where google differentiates itself this is why this is bigger and important because google mein jo traffic aati hai the traffic on google actually pulls the information so they are actually looking for funny videos if they are looking for funny videos on google they will search for funny videos on google and if you are a, 
uh, if you're a production house who produces like funny videos and you want traffic, you can run ads on those searches that people looking for funny videos uh, for Usman and you are, you are hosting funny videos for Usman. You want people to reach your website and you can either run ads on search because someone is looking for funny videos for Usman. You're selling funny videos for Usman or maybe funny videos of Panda or something. You have a collection of that. You want that traffic. You run ads because you need instant traffic. On, you will only be charged once someone clicks on your ad. That is where PPC model comes in. Pay per click. Okay. So, wo likha wa tha, pay per click. This is basically when you get a click, that is when you pay for it. You don't pay for just showing the ad, which is like the case in Facebook, Instagram, and other social media platforms. You react, you, whether you click it or not, you are still getting the advertiser is still getting charged because they are showing you something. And usme agar ye bhi likha hua hai ke aap kaise hain, that message has been delivered by uh, the advertiser because you read that message. Whether you took an action on it or not, that is another story, but you were delivered a message. So you uh, the advertiser would be charged for that. It's called impression. But in Google, they had a model for PPC. They, they said that you will not be charged for uh, someone seeing your ad you will only be charged when someone clicks on your ad. So if you're looking for funny videos, your panda funny videos, you know, your cat funny videos. And if you're selling funny videos, uh, if someone clicks on your ad, that is when you get, a, you know, a cost for that particular click. It would be like a few, a few cents, a few dollars, no one knows. So I teach this in level one. So this is how you increase your traffic through search ads. And then you can actually rank for funny videos, cat funny videos in Pakistan or funny videos, uh, for cats or something like that, the keywords, that is where your organic search comes in. And you can use search for to engage active audience who is actively looking for something, but you can also use search for people who probably don't want to see something, but when they see, when, when they are presented with that content, they probably want to engage with it. So you keep your content shared on each platform so that people know that you are alive, that you, uh, you are active and that you can you know engage with them or they can engage with you. So this is like the ultimate digital marketing. And if you divide it into different channels and goals, so it's like social, social media, search media, this is a digital PR media sort of thing. It's may, you know, it's kind of, um, it's print although it's not print, it should not be there. This is generally, you know, the importance of print, but if you're talking about digital marketing, so it's not print actually, but if you call radio as a digital device, if your mobile can run a radio, uh, you know, tune into radio like Nokia mobile is dead. So that was a digital radio. So you could actually tune in. Uh, if you can see um, mobile, you know, TV on mobile, or if your TV is digital Android based now, that is a digital TV, or even if it's your regular TV, that is a TV. So any marketing on any, uh, you know, advertising on that digital device is basically digital marketing. So it's, it's probably offline advertisement or often, you know, uh, marketing itself. So ye is generally known as a concept. I like this because it actually emphasizes on search. The reason we teach search and we consider search so important is because generally speaking, search has the best ROI in, as compared to other sort of media because people actually who are looking for something, uh, they take action when you know they find something that they were looking for. So if you're looking for a recipe, when you get that recipe, you actually buy that recipe or you actually take action, watch a video and cook that recipe in house because that is what, uh, and you are being targeted with ads or something. So this is the difference between search audience and social audiences that search audience is actively looking for information, which means they, they are in a mood to take action if they find the right information with the right side, you know, sort of um, circumstances with the right price or right, if they like it or they have time for it, they will take action for that because they were looking for something and you can identify the need from there because when they write something in Google, Google keeps a track of that database, which is called keywords. For us, we look at keywords, what people are looking for, and then we can tailor our content to that keyword that, okay, people are looking for this, then we can produce this content and we can try to rank for this content. Or if we are not able to rank, we are not able to beat New York Times, we're not able to beat Amazon or something. So why not run ads on it? So you know people are looking for this, you know you provide this, you can run ads and you can in parallel, in parallel work on your organic rankings and ultimately someday you will be in top rankings. It depends upon how competitive that market is, how competitive that keyword is. If you're looking to rank for iPhone, 
then you'll you know it will take probably ages to beat apple.com and maybe you will never beat apple.com you may actually come at second position because iPhone is an Apple product and Apple itself is a very big company and it's a very authoritative company. If you want to beat Apple, it's probably impossible. But if you're looking to rank for iPhone app developer in Pakistan, then Apple is not your competition. Other software houses are your competition who are selling iPhone app development services and how good SEO they are doing. It depends upon how good they are. And they are not like hundreds and thousands of software houses. They are like probably a few dozen, maybe, maybe a few hundred. And uh, out of how many, you know, out of those few hundred software houses, how many of those are actually doing SEO? So you only need to beat those because those are the only ones who are ranking for iPhone app development company in Pakistan. No one in India, no one in Bangladesh, no one in Sri Lanka is actually trying to rank for iPhone app development company in Pakistan because they are not in Pakistan. They are in Sri Lanka. They would be trying to rank for iPhone app development company in Pakistan, in Sri Lanka, right? So this is how you can narrow down your competition with long tail keyword. And this is what exactly I teach at level one that how you approach your audience, how you find the right audience. You cannot rank for iPhone, but you can rank, you can rank for iPhone app development company in Pakistan because that is like a, a micro niche, a, a more targeted keyword, a more a decisive uh, search query because people are explaining what they are looking for. They, they did not write this iPhone and expected that, okay, if I write iPhone, I find the best developer in Pakistan. Google doesn't know if you're looking for iPhone, if you're looking for iPhone apps, iPhone games, or iPhone what? iPhone tutorials, iPhone price or something. So the more clarity you get in the search query, the more targeted the results become. And that is where you shine at SEO as well, because the more longer the keyword is, the easier it is to rank, because the more, uh, the less competition it has, because not a lot of people are trying to uh, rank for iPhone, sorry, uh, trying to rank for iPhone app development company in Pakistan. There would be no New York Times, there would be no TechCrunch, there would be no Apple.com ranking for this keyword. But yeah, of course, some other software houses might be working on it, but it's easier to beat like a few hundred people than ex as compared to um, billions or millions of people who are trying to rank for the same keyword. So this is like the general <clears throat> um, idea of what digital media is. And I hope I've, been, I've made myself clear what digital media is. But uh, <clears throat> okay, so so the question is, what is marketing? Okay, so I go in details in uh, for this in marketing in level one, but I don't have any opinion in marketing. Marketing is sim simply defined by American Marketing Association, which is kind of the custodian of uh, what happens in the marketing industry. And people who have who are, who are in the this association are the same people who are writing marketing books all over the world, which are actually including in the curriculums of uh, university syllabus and you know at the bachelor's level and marketing, you know at the masters or even the doctoral uh, phd degrees okay so so they define marketing as the activity set of institutions and processes for creating communicating delivering and exchanging offering that have value for customers and partners at large okay so this is the definition and this does not make sense if you don't divide in, into multiple sections so i divide this definition into four sections okay so this is how i divide it the first thing is the activity set of institutions and processes matlab wo sare kaam wo sare idare wo sare processes wo sare department wo sare functions wo budget jo aap nikal rahe ho wo team jo aap hire kar rahe ho wo jo laptop aap le rahe ho jo furniture aap set kar rahe ho jo room aapne set kiya jo office aapne banaya jo aapne behtareen location dhoondi uske liye jitne bhi kaam aap kar rahe hain just because kya for creating, communicating, delivering and exchanging. Create करने के लिए, communicate करने के लिए, deliver या exchange करने के लिए. क्या create करना है, क्या communicate करना है, क्या deliver होगा, क्या exchange होगा? Offerings that have value. खाली offering नहीं लिखा. Offerings that have value. के सिर्फ offers नहीं. Offers जो value रखती हैं. Offers क्या होती हैं? अब ये difference है product में. और सर्विस प्रोडक्ट और सर्विस हमें पता है प्रोडक्ट जो चीज़ आप बेच देते हो वो कुछ चीज़ को बंदा यूज़ कर टेंजिबल होती है सर्विस टेंजिबल नहीं होती वो आपकी वो आपका टाइम होता है आपका स्किल होता है आपका नॉलेज होता है वो सर्विस होती है यू नो समवन कैन नॉट ओन इट दे जस्ट यूज यू फॉर सर्टन टाइम और सर्टन थिंग वन द जॉब इज डन यू गॉन सर्विस इज नॉट ट्रांसफरेबल बेसिकली 
a product is transferable. So there's a basic difference between product and service, but what is an offer? Who will define an offer? So people who already uh, are in level one or were in level one, so unko to pata hai kya hai, but what is an offer? For people who don't know this question earlier, Abba ke sare jawab de de, I don't want to discriminate. So what is an offer? Even if you know what I told in last year's class or in, in, in my last session. So in your opinion, what is an offer? <clears throat> so guys i'm locking the class because people are trying to join the class and i see i keep seeing the people are waiting so so you cannot join the class when you're late you have to message me if you're not able to if, if you guys are disconnected you can message me because you will not be able to join the class again, but any new person will not be able to join. So offer is basically something. Um, <clears throat> so let's say uh, um, I have, um, I have a juice bottle in front of me. Okay. So what is the product in this juice? Like let's say Coca-Cola example. I have a Coca-Cola bottle half liter. What is the product? Kya? What is the product? Hmm. What is the product? Beverage, liquid, Coca-Cola, drink. So basically what I'm going to consume is the soda inside that plastic bottle okay so that is that that liquid that beverage that whatever you call it that that is what i'm going to consume that is the product they are selling that is the reason i am paying them i am not paying them for a beautiful bottle but they invest a lot in creating a very comfortable bottle a, a comfortable size they do research they pay for the research they have like a very thin bottle or very lightweight or very beautiful designed probably convenient to hold bottle. Someone actually manufactured that bottle, right? So someone actually manufactured that material for that bottle. Someone actually manufactured that machine to manufacture that bottle. Someone actually manufactured the tools to manufacture those machines to manufacture that bottle, right? So once you're paying for a bottle, you're not just paying for the liquid. You're paying for the people who brought you that liquid in that shop. So actual cost of a, of that half liter bottle is probably not more than two rupees, but you're paying like 20, 30, 40 rupees because you're paying for what? You're paying for the packaging. Uh, you're paying for uh, the printing that is done on the packaging. You're paying for the paper. You're paying, you know, paying for the people who are uh, creating ads to show you uh you know different ads why you need a bottle you know you, you i hope you get the idea what i'm trying to say here that a bottle is not just a bottle you are paying for a lot of things because the the total cost of that uh, uh company running and being profitable is coming out of you because you bought a bottle for 50 rupees and that 50 rupees is divided into uh, hundreds of thousands of 50 rupees because that comes up like they, it has been calculated that okay you will be transferred a certain amount because you're not paying for the whole company uh, alone for just a bottle that you are consuming for like uh, for 500 milliliter uh, you know of liquid but there's certain cost that you're paying so the product is the liquid but an offer is what the offer is like how you're being delivered that liquid whether you can deliver it at your home, whether you can buy it in the store, whether you like it or not, whether branding was good, whether you know you know it's whether it's trustable or not, whether it's you know, all this has a cost and that is an offer. So you just don't sell something. So my my product is what? I'm delivering you a skill. That skill will enable you to earn money or you you know to make you a better professional in your life. But what is an offer? Then uh, that offer is that this course is being delivered with LAMS. So LAMS has a trust. Uh, you know, uh, LAMS, you're paying for the people who are 
hiring me to deliver you course you're paying for the zoom that i'm using uh to deliver you that course you're paying for you know the lums building where those people said you're paying for the furniture where those people said where you're paying for the you know uh, time and email that you're getting you're paying for everything so that offer is basically how you're being delivered this course you're being delivered this at the comfort of your home with zoom with with the with the scenario in a language that you like so if you don't like any of this you will not continue with us so this is an offer that you can probably have a better offer you say you can say usman i want a one on one consultation okay you can pay a premium price for that one on one consultation and then you can get my personal time now you are only able to ask questions in the class and i i'm only uh, you know obligated to answer questions related to the content but if you need certain things else you can pay the premium price and you get a different offer so ultimately if you want me to come to your office and you can probably pay for my tickets and you know my time and you know my transport and everything then you get an, another offer so you you get my point so an offer is not just that you're getting skills an offer is that how you are getting those skills like how you're getting that product so i am getting the juice or the or the beverage in a bottle in a certain price that i can afford that i want to spend on that and that i am leaving other competitors within the same category who are delivering their own formula in their own packaging in their own positioning and sometimes you don't get certain thing in a certain store because you know uh unki itni distribution hi nahi hoti so so you you see that if i like coca cola because coca cola is probably everywhere i don't like a certain i you know i drink um a gatorade so i don't find gatorade everywhere i have to go and buy it in bulk you don't get gatorade in every store it, you get gatorade only in a certain shows i'm not sure if you know what gatorade is but i guess that is the example that i want to do uh theek hai so so yeah this is how Uh, this is a different between an offer is, and not just the offer. Offer that actually has value. So if if a bottle is like five hundred rupees, I don't see much value in that. So uh, so I I may not buy that. But for for you, if you only drink that uh, beverage and five hundred is nothing for you, so you will buy that. You have value for that. I don't. I I may not want to invest in that. But some people they do buy. You know, uh, I've seen. Um, Uh, people paying for heaven heaven is a drink which is non alcoholic but it's kind of a premium drink it's it gives you a look of a champagne or something you know people try to boast that they are drinking something but it's not non alcoholic beverage but it's very expensive so people try to use that um it's expensive in a way that it, it it's very less quantity and it's kind of very expensive as compared to the quantity right to wo jo bottle hai dekhne mein badi shiny lagti hai wo logon ke samne uska taste ek different hai it's not like the regular cola drink but it's being delivered so beverage uski value kab aati if you if you only drink that you pay the premium price offer that have value mujhe nahi chahiye main uske pay nahi karunga to mere liye uski value nahi hai aap jitna marzi mujhe naach naach ke bechne kuch kar le i will not pay for that so this is the the ultimate definition of marketing i think they have concluded the marketing in all of this right so um so you know you understand this point like this definition has everything i divided into four parts one the activity uh set of institutions ek minute zara yahan pe koi the activity set of institutions and processes matlab wo sare kaam jo aap karte hain kis liye karte hain creating communicating delivering or sending create karne communicate ya deliver ya exchange karne mein kya create karna kya communicate karna वो ऑफर क्रिएट करनी है वो ऑफर कम्युनिकेट करनी है वो ऑफर डिलीवर करनी है वो ऑफर एक्सचेंज भी करनी है ठीक है सिर्फ ऑफर नहीं वो ऑफर जिसकी वैल्यू है किसके लिए करनी है किसको करनी है एक्सचेंज किसको डिलीवर करनी है या तो आपका कस्टमर होगा या सोसाइटी होगी या पार्टनर होगा या क्लाइंट होगा या कुछ भी होगी आपकी ऑडियंस आती है सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ वट मार्केटिंग इज सो इसमें वट आई कैन नॉट कंट्रोल और आई कैन नॉट टीच इज बेसिकली आप क्या काम करते हैं टोटली डिपेंड्स अपॉन आप कितना बजट रखते हैं ठीक है व्हाट इज योर बजट इफ यू डोंट हैव एनी बजट यू विल नॉट बी एबल टू डू सम थिंग्स आपके पास टीवी का बजट नहीं है पीवी पे नहीं जाएंगे ठीक है आपके पास बहुत बजट है तो आप पीवी के साथ साथ आप दस दस चैनल्स पे चले जाएंगे सो इट्स अप टू यू सो आई कैन नॉट कंट्रोल दिस बट यू 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 नो दिस इज दिस इज अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वट आई कैन नॉट टीच यू 
I don't know what you do or what, what you can do. I can teach you marketing. It's up to you. How much of that marketing do you want to do? आप एक लाख की marketing करते हैं तो आप उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं आप दस लाख की marketing करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा काम कर सकते हैं आपके पास दस हजार रुपए हैं तो आप वो लिमिटेड चीजें ही कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप घर घर जाके दरवाजा ही खटका सकते हैं मतलब आप बाजार में खड़े होकर बेच सकते हैं सो इट्स अपू दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल अच्छा ऑफर्स क्या है आपकी प्रोडक्ट है आपकी सर्विस है आप जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट है उसकी सर्विस है आई डोंट नो वो उसने क्या बेचना है कितने में बेचना है किस तरह से बेचना है वो ऑफर से सपोर्ट दे रहा है कि नहीं वो आपकी कस्टमर सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा तो ऑफर्स आपको पता है और आपके क्लाइंट को पता है जिसके लिए आप जिसकी मार्गनिंग कर रहे हैं ना सिर्फ ये कि ऑफर होंगी वो किसके लिए वैल्यू रखती है क्या उसको मिल भी रही है कि नहीं मिल रही और ऑडियंस को होना आपने किसके लिए बनाई थी आपने नलका बनाया किसके लिए बनाया आपने ए बनाया किसके लिए बनाया आपने गाड़ी बनाई किसके लिए बनाई तो जब आपने गाड़ी बनाने से पहले सोचा था ना कि मैंने गाड़ी इसको बेचनी है तो वो कस्टमर आपको पता है आपको पता है कि मैं गाड़ी बना रहा हूँ तो कितने की बेचूंगा आपको पता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है और मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ मैं गाड़ी कितने की बेचूंगा वो ऑफर आपको पता है कि ना सिर्फ गाड़ी है गाड़ी के साथ सेल सर्विस है इसके पार्ट्स भी मिलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मसला क्या है नई गाड़ी के साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि लोग नहीं जानते इसको मैं सर्विस कहाँ से कराऊंगा पार्ट्स नहीं मिलते उसके पार्ट्स महंगे मिलते हैं क्योंकि या तो स्मगल होते हैं या दो नंबर तरीके से आते हैं या फिर उसकी वैसी वो महंगी प्राइस है क्योंकि वो कुछ लोगों के पास ही है उसकी प्रीमियम प्राइस है आप सुजुकी लोग कहते हैं जी सुजुकी जहाँ मर्जी खोल लो पूरा मैकेनिक भी मिल जाता है उसके पार्ट्स भी मिल जाते हैं दिस इज द सेम थिंग जितनी वो डिमांड एंड सप्लाई होगी वैल्यू उतनी ज्यादा अफेक्ट होगी उसके साथ अगर सप्लाई ज्यादा है वैल्यू कम है अगर सप्लाई कम है तो डिमांड ज्यादा है तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी सो इसमें क्या रह गया फिर इसमें रह गया कम्युनिकेशन क्या कम्युनिकेट करना होता है आप अपने कस्टमर तक नहीं पहुंचते आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक नहीं पहुंचती आपका मैसेज आपके कस्टमर तक पहुंचता है और इसको मैं पूरे ग्राफ में एक्सप्लेन करता हूं लेवल वन के अंदर वो मैसेज क्या है आपने मुझे बताना है कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है तो आपकी जो कहानी मेरे तक पहुँच रही है जो आप मुझे बता रहे हो दैट इज योर मैसेज दैट इज वट यूर कम्युनिकेटिंग आई एम बींग कन्विंस्ड बाई यू टू बाय अ कार जो कि मैंने अभी पैसे दे कर लेनी है मुझे कार मिल तो नहीं गई उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा यार देखता हूँ हाँ ट्राई मैं कर लूंगा एक दफा बट आई एम नॉट यूजिंग इट रेगुलरली ठीक है मैं आपकी प्रोडक्ट हाथ पकड़ के देख लूंगा मैं लेकिन मैंने खरीदने के बाद उसको यूज करना उसकी अच्छी बुरी चीजें बाद में मोबाइल फोन डब्बा देख के मैंने खरीदना मोबाइल फोन में बाद में यूज करूंगा अब उन्होंने स्टॉल लगा दिया मोबाइल फोन अब आप ट्राई भी कर सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन ट्राई द फोन बिफोर दे जस्ट बिलीव कि अच्छा किसी ने कहा था अच्छा इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं अच्छा मुझे उसने यूज किया मैंने उसका देखा था चलते हुए तो आप उसका मोबाइल ले लेंगे डब्बा खोलने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम आए आप में तस्वीर खेची वो हैंग हो गया आपकी ऐप नहीं चली दैट इज द एक्सपीरियंस दैट यू गेट आफ्टर द सेल्स ठीक है तो वो बात की बातें हैं लेकिन मैं आप तक नहीं पहुंचता आपका मेरा मैसेज आप तक पहुंचता एक कोर्स आपको नहीं पता था ना कैसा है ये आपको मैसेज मिला लम्स पे ट्रस्ट किया मुझ पे ट्रस्ट किया तो आपने कोर्स लिया मैसेज पहुंचा था उस मैसेज पे आपने सेल हुई है अब आप ये कोर्स ले रहे हैं अब अच्छा होता है तो आप खुश होंगे अगर अच्छा नहीं होता है तो जो है वो आप उसमें आप अच्छा रिव्यू नहीं देंगे आप दोबारा नहीं लेंगे अगर अच्छा लगेगा तो आप लेवल टू भी कर लेंगे अगर आप अच्छा नहीं लगेगा तो आप लेवल वन वालों को भी आप मना करेंगे ना भाई इधर ना जाए ठीक है ये मेरा एक्सपीरियंस खराब था यू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सो दिस इज व्हाट यू कम्युनिकेट तो कम्युनिकेट करने के तरीके कम्युनिकेट कैसे हो कैसे होता है कम्युनिकेट होता है एक मीडिया के अंदर ठीक है वो मीडिया बदल रहा है उसके साथ मैसेजेस बदल रहे हैं आज हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं तो डिजिटल मीडिया के ऊपर हमारे पास चैनल्स हैं वो चैनल में सारी चीजें बिजनेस मैप में समझाता हूँ तो उसके हम आगे चलेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग आई होप क्या क्लियर आपको कि मार्केटिंग डिजिटल तो आपको समझ आ गई सारी डिजिटल डिवाइसिस बट मार्केटिंग क्या है मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ये एक प्रोसेस है किस लिए क्रिएट करना ये प्रोसेस है क्रिएट कम्युनिकेट डिलीवर या एक्सचेंज करने का क्या क्रिएट कम्युनिकेट एक्सचेंज या डिलीवर करना आपने वो ऑफर जो आपके कस्टमर्स के लिए वैल्यू रखती है उस कस्टमर तक वो ऑफर पहुंचाना कहीं नहीं लिखा सेल्स करनी है कहीं नहीं लिखा कन्विंस करना कहीं नहीं लिखा गंजे को कंगी बेचनी है ठीक है कहीं नहीं लिखा कि मैनिपुलेट करना है ठीक है जस्ट लिखा है एक प्रोसेस है टू कम्युनिकेट ठीक है आपने मुझे बताया कि सर ये प्रोडक्ट है ये आपको चाहिए अब मेरा डिसीजन है मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है तो वो ये पूरा ये मार्केटिंग इसमें उन्होंने खत्म कर दिया है ठीक हो गया कोई सवाल मार्केटिंग से रिलेटेड
मार्केटिंग एजेंसीज का जो भी इनका डेटा सेट था काफी मतलब और कोई कर नहीं रहा तो इसलिए हमें इस पर लाइक करना पड़ेगा जो कर रहा है उसका डेटा ही तो देखें स्मार्ट इन साइड बेसिकली गुड अथॉरिटी वेबसाइट एज वेल एज यू नो दे डू अलॉट ऑफ रिसर्च बेस्ट वर्क तो एज पर देयर रिसर्च कंटेंट मार्केटिंग हैज बिन द नंबर वन टेक्निक इन टू थाउजेंड सेवेंटीन बिग डेटा मार्केटिंग ऑटोमेशन मोबाइल मार्केटिंग सोशल मीडिया दीज कम लेटर एंड देन यू मूव ऑन ट्वेंटी एटीन में भी नंबर वन था ट्वेंटी नाइनटीन में भी नंबर वन था नो शोर ट्वेंटी ट्वेंटी का मैंने अभी नहीं देखा वन में आई डोंट नो ये डायनामिक्स चेंज ना हो गया बट ये स्लाइड्स पुरानी है यू कैन गो ऑन स्मार्ट स्मार्ट इन साइड यू कैन यू नो लुक फॉर टॉप टॉप मार्केटिंग टेक्निक्स आपको गूगल में मिल जाएगा तो उसमें ये कॉन्टेंट मार्केटिंग आप देख रहे हैं कॉन्टेंट मार्केटिंग नंबर वन पे क्यों है तो उसके लिए मैं फनल्स बताता हूँ कि कॉन्टेंट मार्केटिंग क्या है तो मार्केटिंग बगैर कॉन्टेंट की मुझे करके बता दें सो यू कैन नॉट डू मार्केटिंग विदाउट कॉन्टेंट सो दैट इज वाई एवरी मार्केटिंग इज कॉन्टेंट मार्केटिंग आप मुझे वर्बली आके मुझे कुछ बेच रहे हैं तो आपकी जो कहानी है जो आपने दिमाग में सोची हुई आप एक पिच देते हैं आप एक सेल्स पिच मुझे सुनाते हैं दैट इज योर कॉन्टेंट आप मुझे एड अपना दिखाते हैं आपकी तस्वीर नजर आ रही है आपका टेक्स्ट नजर आ रहा है दैट इज कॉन्टेंट ठीक है आपकी वीडियो नजर आ रही है दैट इज कॉन्टेंट आपका आपकी आवाज आ रही है दैट इज ऑडियो कॉन्टेंट ठीक है तो कॉन्टेंट चार तरह के होते हैं टेक्स्ट इमेज और उसमें वीडियो एंड ऑडियो इसके अलावा पांचवी को चीज़ है नहीं आपकी ई बुक है तो बेसिकली उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है और इमेजेस लगे होंगे आपकी गाइड है तो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है इमेजेस लगे हुए होंगे उसमें आपने रिपोर्ट लिख दिया तो आपका टेक्स्ट है तो उसमें इमेजेस लगे हुए होंगे ठीक है आपने कोई वीडियो बना दिया तो उसमें वीडियो आ गई इट्सल्फ उसमें आप टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं इमेजेस भी दिखा सकते हैं आप आवाज भी सुना सकते हैं आप तस्वीरें भी मतलब विजुअल लाइव वीडियो भी दिखा सकते हैं तो वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है आप कुछ नहीं कर रहे आप रेडियो पर मुझे ऑडियो सुना रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो मुझे बता रहे हैं ना देर इज समथिंग दैट इज बिंग डिलीवर्ड बाई यू To me that is I'm using so आप मुझे बोल के नहीं भी सुना सकते आप इशारों से कुछ समझा सकते हैं तो जब तक आप मुझे नहीं समझाएंगे जब तक आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा तब तक मैं आपकी प्रोडक्ट नहीं लूंगा दिस इज वाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट यू नो मार्केट योर प्रोडक्ट एंड एवरी थिंग ठीक है तो इसमें इसमें दिस इज अल्टी लूप जो कि मैं थोड़ा सा हिंट uh, देता हूँ लेवल वन में बेसिकली वॉट हैपन इज वन यू बाई समथिंग यू गो थ्रू अ प्रोसेस जो मैंने प्रोसेस आपको पहले वर्बली बताया था कि जब से दुनिया में चीज़ें बिक्री होंगी क्या होगा फ्रॉम द कंज्यूमर परस्पेक्टिव वट द प्रोसेस इज बेसिकली कोई नीड ट्रिगर होती है कोई नीड जमांड आपको बिला वजह नहीं दिल करता जहाँ आज, आज सोए उठे अच्छा आज तो मोबाइल लेना मैंने अच्छा ओके दूसरा दिन आ गया दूसरा मोबाइल लेना अच्छा तीसरा दिन आ गया तीसरा मोबाइल लेना आप मोबाइल कब लेते हैं आप मोबाइल लेते हैं जब आपको जरूरत होती है जरूरत कब पड़ती है या तो आपको दिल कर रहा है नया मोबाइल लेने को आपके पास पैसे हैं आप लेना चाहते हैं तो ठीक है ये भी जरूरत है चाहत है यू नो इट्स योर वांट आप मोबाइल टूट गया मोबाइल तो आपको नए मोबाइल की जरूरत हो तो आप उस वजह से ले सकते हैं आपको किसी मोबाइल गिफ्ट करना है या आपने किसी मोबाइल गिफ्ट करना तो आप उस वजह से बाय कर सकते हैं यू नो दे वुड बी अ ट्रिगर सम टाइम आप बिला वजह मोबाइल नहीं लेंगे और आप पंद्रह मोबाइल भी नहीं लेंगे यू नो एक पर्सनल मोबाइल है एक नंबर है या मुश्किल से दो नंबर होते हैं लोगों के पास ज़्यादातर एक तो होते ही है बट दो भी होते हैं किसी के पास तो वो आपको पता है कि अच्छा यार मैंने एक नंबर है एक मोबाइल है लेकिन अच्छा लेना तो वो अब आप अच्छी की डेफिनेशन क्या है वो आपके पास बजट कितना बीस हज़ार का है तो बीस हज़ार का डिफरेंट फोन है चार हज़ार का तो चार हज़ार का डिफरेंट फोन है तो दे वुड बी अ सर्टन ट्रिगर जब आपको मोबाइल की जरूरत पेश आएगी तो आप मोबाइल लेने जाते हैं मार्केट में सबसे पहले इनिशली कंसिडर करते हैं कि मेरे पास बजट क्या है मैंने क्या फीचर्स लेने हैं मैंने कैमरा अच्छा लेना है मैंने वीडियो ब्लॉगिंग करनी है मैंने यू नो ट्रैवलिंग ट्रैवल लॉग बनाना है मैंने चैटिंग करनी है मैंने वो क्या करना है फेस टाइम करना है या वो लाइव जाना है तो फ्रंट कैमरा मुझे बड़ा अच्छा चाहिए जब यू नो आपके सारे ये अपने कोई ना कोई गोल होगा नहीं होगा तो आपको बस एक अच्छा स्टाइलिश फोन चाहिए तो वो भी एक गोल हो सकता है सो वट एवर यू यू थिंक ऑफ बाइंग द इनिशियल कंसिडरेशन स्टेज में आप इनिशियली कंसिडर करते हैं यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट अब आपको ये जब समझ आ गया मैंने क्या लेना तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ क्या मिलता है मतलब बीस हज़ार में तो क्या क्या मिलेगा वावे आ जाएगा वीवो आ जाएगा ओप्पो आ जाएगा ठीक है सैमसंग का कोई छोटा मॉडल आ जाएगा तो यू विल स्टार्ट कंसिडरिंग द ब्रांड्स एंड ठीक है मैंने कौन से फीचर्स लेने और उसमें मेरी रेंज में क्या मिलता है ठीक है आपके पास लाख रुपया तो आप सैमसंग देख रहे हैं आप वावे के हाई एंड फोन देख रहे हैं आप यू नो माई के हाई एंड फोन देख रहे हैं आप उसके वीवो के हाई एंड फोन देख रहे हैं आप एप्पल भी शायद देख रहे होंगे तो अगर आपके पास दो लाख है तो आप फिर सिर्फ एप्पल ही देख रहे हैं या सैमसंग देख रहे हैं आप फिर नीचे कुछ नहीं देख रहे ठीक है तो ये दिस इज हाउ
बाजार में जाके कपड़े ले रहे हैं ये आप अपने टॉय ले रहे हैं कोई गेम खरीद रहे हैं यू नो ये प्रोसेस सेम है आप ए लेने जा रहे हैं तो आप पहले सोचेंगे मैंने कौन सा लेना है किस कमरे में लगाना है कितने टन का लगाना है पहले कंसिडरेशन की फिर आप आगे जाते जाते आपने ब्रांड्स देखे कौन से ब्रांड में वो कौन सा बजट अच्छा आ रहा है किसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है किसकी सपोर्ट अच्छी किसकी क्वालिटी अच्छी किसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है जब आप ये सारी चीजें देख लेते हो तो आप एक कहिया कर लेते हो अच्छा मैंने जाके ये हाइपरस्टार से लेना है मैंने ये मेट्रो से लेना है ये मैंने उसके फ्रेंचाइज से लेना है तो आप वहाँ जाकर वहाँ जाएंगे वहाँ जाके अपने आप पेमेंट करेंगे तो वो जो मोमेंट होता है ना जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये लेना है जिसके बाद आप पीछे नहीं जाते जब मोमेंट आता है कि आप जेब से पैसे निकालते हैं काउंटर पर देते हैं या आप अपने वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ड कर लेते हैं और उसके बाद चेकआउट कर लेते हैं वो जो मोमेंट है ना जिसके बाद आप पीछे नहीं जाते किसी और फोन की तरफ नहीं जाएंगे किसी और कपड़े की तरफ नहीं जाएंगे किसी और ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे वो मोमेंट को मोमेंट ऑफ परचेज कहते हैं ठीक है अब जब तक नीड स्टार्ट हुई नीड स्टार्ट होने से लेकर मोमेंट ऑफ परचेज तक जाने के लिए जो लम, जो आपने मरहलों से गुजरे हैं आप वो सारे मरहले एक्टिव वैल्यूशन के थे और वो मरहले जितने मरहलों से आप गुजरे हैं मार्केटिंग इसके अंदर होती है ये प्री सेल्स मार्केटिंग है क्योंकि यहाँ मोमेंट ऑफ परचेज आ गया यहाँ तो सेल होनी है अब मार्केटिंग यहाँ सोचने से लेकर खरीदने तक के जो भी मरहले थे आपके वो मरलों को उसमें ही आपने कस्टमर को टारगेट करना है वो पूछ रहा है प्राइस बेहतर कौन सी है तो आप प्राइस का आर्टिकल लिख रहे हैं वो पूछ रहा है कि किसके फीचर ज्यादा अच्छे हैं तो आप अपने फीचर्स का कंपैरिजन दे रहे हैं वो पूछ रहा है कि जी किसकी सर्विस ज्यादा अच्छी है तो आप अपने सर्विस का कंपेरिजन दे रहे हैं ठीक है वो पूछ रहे हैं कि जी मैं कैसे यूज करूँ आप उसका एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं वो कुछ नहीं पूछ रहा आप कह रहे हैं कि जी बेस्ट यू नो वेस्ट टू यूज योर मोबाइल फोन टू प्रमोट योर बिजनेस और टू प्रमोट योर सेल्फ और टू स्टार्ट योर वीडियो आप जनरल कॉन्टेंट दे रहे हैं ताकि लोग आते रहे आते रहे आते रहे जब जरूरत होगी उसके जहन में मैं ही बैठा हुआ हूँ ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट के इनिशियल कंसिडेशन ट्रिगर होने से लेकर मोमेंट ऑफ परचेज तक के मरले होते हैं ये जर्नी होती है कि मैंने सोचा मैंने गाड़ी लेनी है फिर मैंने गाड़ी ले ली जब मैंने गाड़ी ले ली गाड़ी लेने तक जब मैं उनको पैसे दे रहा था तब तक और गाड़ी सोचने से लेकर तब तक का मैंने कितने मरलों से गुजरा मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है मैंने कहाँ से लेनी है कहाँ पर मिल रही है कहाँ पर कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है कौन से कलर में है कौन से उसके सीसी कितना मॉडल है उसकी प्राइस कितनी है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं मैंने कैश में लेनी है मैंने बैंक से लेनी है मैंने लीज करवानी है लीज के लिए क्वालिफाई करता हूँ कि नहीं मैंने किसी को यू नो मतलब मैंने उसके ऊपर क्या करना है तो मतलब सारी गाड़ियों का जो है ना गाड़ी अच्छी कौन सी है ड्यूरेबिलिटी कौन सी है उसकी वर्कशॉप उसकी कहाँ पर नीरेस्ट वर्कशॉप कहाँ पे है उसके आफ्टर सेल सर्विस कैसी है वो कल को बिक जाएगी कल लेके मैं फंस तो नहीं जाऊँगा अच्छा उसके पार्ट्स सस्ते हैं कि नहीं अच्छा उसकी वो कहीं पर मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ तो वो पहाड़ों पर चढ़ जाएगी अच्छा वहाँ पर अगर खराब होगी तो वहाँ मकैनिक मिल जाएगा ये सारे आपके जहन में ख्याल आते हैं जब ये ख्याल आते हैं तो आप ऐसे ऐसे इनको ख्याल को ख़त्म करते 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 आप एक मोमेंट ऑफ परचेज तक आते हैं कि ये गाड़ी इतने पैसों में इतने बजट में ये ठीक है ठीक है चाहे वो आपने मैदान लिया चाहे आपने वो ऑडी लिया ठीक है वो आपने मरले से इसी से गुजरना होता है और जब मोमेंट ऑफ परचेज आ जाता है तो सेल होगी अब सेल के बाद होता है आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस कि जब मैंने बोतल खरीद ली मैं पीता हूँ तो मुझे टेस्ट पसंद नहीं आता तो वो फ्लॉप हो गया अब मुझे दोबारा बोतल लेनी है तो मैं वही बोतल लूंगा या मैं दूसरी बोतल की तरफ जाऊँगा अगर मैंने गाड़ी ली और मुझे गाड़ी पसंद ना आई इतनी इतनी नफरत होगी कि मैंने उसको बेच दिया मैंने दोबारा गाड़ी लेनी है तो मैं वैसी ही गाड़ी लूंगा जैसी ब्रांड की गाड़ी लूंगा या मैं नए मॉडल की तरफ जाऊंगा ठीक है तो अगर एक फोन लिया आपने और जो फोन सोच के लिया था आपने लाख रुपए का फोन लिया लेकिन उससे अच्छा तो आपको पचास का आपके दोस्त का फोन था जिसका कैमरा भी अच्छा था सब कुछ अच्छा था आपका दिल खराब होगा कि नहीं होगा अगर आपका दिल खराब हुआ है तो अगर आपको दोबारा फोन चाहना था आप उसी ब्रांड का फोन लेंगे या ब्रांड चेंज करेंगे ठीक है दिस इज वेयर योर लॉयल्टी काम देन अगर तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है क्योंकि खरीदने से पहले तक आपने एक्सपीरियंस उसको प्रॉपरली नहीं किया था अब आपने खरीद लिया है तो नाउ यू विल डिसाइड कि अच्छा दोबारा मैंने कोर्स लेना है तो मैं उसमान लतीफ से लूंगा या मैंने किसी और से लेना है अगर उस माल दीफा कोर्स अच्छा था तो मे बी यू कम बैक टू मी एंड दैट इज वेरी लॉयल्टी कॉन्स इन नेक्स्ट टाइम आपको मेरा नाम पता होगा मेरा कोर्स का नाम पता होगा आपको पता कि अच्छा मैंने इनसे मैंने एस की थी मैंने वेबसाइट सिखा रहे हैं वेबसाइट भी अच्छी ही सिखाएंगे क्योंकि एस का एक्सपीरियंस अच्छा था तो एक चीज़ का जब एक्सपीरियंस अच्छा हो गया तो आप दोबारा मुझसे आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है आप जानते हैं मुझे आप मुझे मैसेज भी कर लेंगे आपको पता है कि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ मेरी एक रिप्
इस दफा ये होगा कि इस दफा आप उस ब्रांड की जितनी बातें आपके सामने आ रही होंगी आप सबको डिस्काउंट कर देंगे वो जितना मर्जी नाच नाच के डिस्काउंट दे के जितना मर्जी आपको एड दिखा के आपको डिस्काउंट दे के मतलब आपको ट्यूटोरियल दे के आपको फ्री ट्रायल दे के आपको जो मर्जी कर लें आप एक दफा बस जन हो गए आपने उसको छोड़ देना है आप उसको दोबारा कभी भी नहीं लेंगे और यहाँ तक कि इतने आप बजन हो जाते हैं अक्सर लोग वो दूसरों को मना करते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोबाइल कौन सा लेना आपने कहना नहीं फलाना ना लें बाकी जो मर्जी ले लें ठीक है क्यों क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो आपने दूसरों को भी उसको मना करा दिस इज अ लॉयल्टी लूप फ्रॉम द ब्रांड परस्पेक्टिव ये लॉयल्टी अगर जो नहीं जनरेट करता वो फ्लॉप होता है और अगर आप लॉयल्टी जनरेट करना चाहते हैं तो मेक श्योर के पहले ऑडियंस लेकर आएँ और ऑडियंस अच्छी आने के बाद उसको अच्छी प्रोडक्ट दें और उसको रिटेन करें इसको फिर आप जब लॉयल्टी आ जाती है तो एक ने फोन लिया तो उसको चार्जर भी तो चाहिए हो सकता है ना या उसके घर वालों को भी तो फोन चाहिए हो सकता है ना तो उसको अगले फोन पर डिस्काउंट दे सकते हैं आप तो जब एक ऑडियंस बिल्ड हो जाती है आप उसको आप सेल करते हैं क्रॉस सेल करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो यहाँ तक क्लियर हो गया ठीक है लॉयल्टी लुप्स मैंने पढ़ाता हूँ तो उसमें अब जब आप डिजिटल कॉन्टेंट की अच्छा इसमें सब क्या हो रहा है इन सब चीज़ों में ये प्री सेल मोमेंट में आप और आपके कस्टमर का क्या ट्रांजेक्शन क्या हो रही है वो ट्रांजेक्शन कॉन्टेंट की हो रही है कस्टमर आपके आके रोज प्रोडक्ट्स वो यूज नहीं कर रहा बैठ के बाइक चला के या गाड़ी चला के नहीं देख रहा उसको किसी ने बताया ठीक है तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं यहाँ पर जो है ना आपको मैसेज पहुंचा था तो उसने डिसाइड किया कि मैं जाकर फ्रेंचाइज भी देखूँ और उसने फ्रेंचाइज में जाकर देखा उसको एक्सपीरियंस भी कर लिया अब उसने खरीदी नहीं है लेकिन अब उसने वो खरीदनी है तो वो जो प्री सेल है ना वो सारा कॉन्टेंट है कॉन्टेंट यहाँ तक कि गाड़ी की प्रेजेंटेशन भी जो है ना वो भी मैटर करती है पर उसमें ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिकल आ जाता है वो कंटेंट कस्टमर बिठा के आपको वो कहेगा सर इसकी देखिए कितना सॉफ्ट सीटें हैं सर इसकी देखिए ये आ, ये जो है ना इसकी लुक बड़ी गाड़ियों वाली है इसमें आप अगर ये करवा लेंगे फर्नीचर इसके साथ ड्राइव बहुत स्मूथ है वो क्या कर रहे हैं वो ड्राइव कर रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं ड्राइव को टेस्ट कैसे करना आप कपड़ा लेते हैं आपने कभी पता आपको कपड़े को जज कैसे किया जाता है कपड़ा अच्छा है या बुरा है ठीक है वो क्या फर्क है वो बारह वाले सूट में और वो पांच वाले सूट में जो रेपली सूट आ रहे हैं फर्क क्या है वो क्वालिटी का फर्क है कितने लोगों को आपको पता है कि क्वालिटी क्या होती है और जज कैसे की जाती है थ्रेड काउंट क्या होता है ये हम बेडशीटें लेते हैं इसमें थ्रेड काउंट का नहीं पता किसी को थ्रेड काउंट क्या होता है जितना थ्रेड ज्यादा होगा उतनी वो सॉफ्ट होगी जितना थ्रेड कम होगा उतनी वो रैश होगी ठीक है थ्रेड काउंट का जब पता ही नहीं आपको किसी ने लिखा भी नहीं थ्रेड काउंट तो व्हाट हैपेंस इसके आप उसमें यू विल नेवर बी एबल टू बाईर इट बट कोई सेल्स आपको कहे कि सर ये जो आम मिलते हैं ना कपड़े उसका थ्रेड काउंट होता है सो हमारा थ्रेड काउंट है एक और ये देखें आप इसको टच करें और ये सो वाला टच करें आपको ये सो वाला मार्केट में इतने का मिल रहा है हम आपको 120 वाला इतने का दे रहे हैं अब ये क्या था ये कस्टमर को उसने हेल्प किया डिसीजन मेकिंग में अच्छा यार नहीं बात तो ठीक कर रहा है कि मैंने बाकी चीज़ें अब उसके जेन में एक नई चीज़ सीख ली उसने जिंदगी भर ये चीज़ सीख ली कि बेड शीट को जज कैसे करना है थ्रेड काउंट से जज करना है अच्छा थ्रेड काउंट पकड़ के समझ आ जाएगी कि यार इसका थ्रेड काउंट कितना है अब आप यहाँ पर तो एक दफ़ा आप मासूम बन गए क्योंकि आपको नहीं पता था आपने सीख लिया बट अगली दुकान में आप जाएंगे आप वहाँ चौधरी बन के जाएंगे आप कहेंगे जी हाँ दस से जरा थ्रेड काउंट कितना है मैंने जरा कहानियाँ ना सुना मुझे ये बताओ कि थ्रेड काउंट कितना है अब आपके पास किसने आपको इनेबल किया आपको उस ब्रांड ने इनेबल किया कि हाँ इस तरह से जज किया जाता है एक अच्छा कपड़ा क्या होता है और हम बेचते हैं आप कभी भी कपड़ा लेंगे आप कहेंगे यार पता नहीं ये तो कहानियाँ करा रहे हैं मैंने लेना तो है ही मैं दो रुपये महंगे देखे उससे ले लेता हूँ उससे पे मुझे ट्रस्ट आता है ठीक है दिस इज़ हाउ लॉयल्टी इज़ बेल्ट एंड दिस इज़ वट कस्टमर फनल इज जो कि मैं लेवल इन डिटेल जाता हूँ लेवल वन के अंदर उसमें जब आप कंटेंट की बात करते हैं डिजिटल में तो उसको पैसो मॉडल जो है ना वो करना होता है एक मिनट जरा ठीक है सो so गाइस एक चीज़ जेन में रखिएगा जब मैं कहता हूँ क्लास लॉक होगी जिसका मतलब क्लास लॉक होगी इसके लिए ये किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि क्लास लॉक होगी और वो लेक्चर मिस हो रहा है तो वो इफ़ यू वांट टू बी इन द क्लास यू नीड टू बी ऑन टाइम ठीक है तो जो मौजूद हैं काइंडली वो याद रखें वो बाद में जाके मुझे मैसेज ना करते रहें सर प्लीज़ ये कर दें सर प्लीज़ वो कर दें दे इज़ अ डेकोरम फॉर सर्टन रीजन तो आई कैन नॉट लेट एवरी वन कम एन एंड गो ये कोई बाघ नहीं है जिसमें आप आ रहे हैं टहल चहल कदमी कर रहे हैं चले जा रहे हैं आई हैव टू एंगेज एवरी वन आई नीड टू एवरी टू बी प्रेजेंट एंड अटेंटिव and if I'm not uh, feeling के कोई कम बंदा इंटेंटिव
ये पैसा मॉडल भी मैं लेवल पर मैं डिटेल में जाता हूँ बट अल्टीमेटली जब आप डिजिटल पे कंटेंट की बात करते हैं टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यू डिवाइड देम इनटू फोर चैनल्स पेड मीडिया इज पेड चैनल द कंटेंट दैट यू एडवर्टाइज ऑन टू गेट ट्रैफिक इज कंसिडर्ड पेड मीडिया सो वो मीडिया जहाँ जहाँ पर आप वो ट्रैफिक जो आप पैसे दे लेते हो वो वो चैनल जहाँ पर आप पैसे लगाते हो वो पेड चैनल है फॉर एग्जाम्पल गूगल एड्स फेसबुक एड्स इंस्टाग्राम एड्स टिकटॉक एड्स यू नो स्नैपचैट एड्स कोरा एड्स और यूट्यूब एड्स सारे एड्स जो हैं जो कि आप लगाते हैं दैट इज पेड तो वो पेड मीडिया हो गया तो आपने वो ट्रैफिक नहीं मिल रही थी आप पेड मीडिया ट्रैफिक लेते हो किसी ने शुरू में सवाल पूछा ना एस सी और एस सी में फर्क क्या है तो पेड सर्च क्या है वो पेड मीडिया है आप पैसे देकर ट्रैफिक ले रहे हो जब तक पैसे दोगे ट्रैफिक मिलती रहेगी सो पेड मीडिया इज अ पार्ट ऑफ स्टेशन मार्केटिंग इट्स पार्ट ऑफ मीडिया स्ट्रेटेजी इज पार्ट ऑफ योर एक्सपोजर स्ट्रेटेजी दूसरा है अर्न अर्न मीडिया इज वर्ड यू अर्न अर्न आप क्या जो चीज़ आपने कमाई होती है आपकी आपकी कमाई कैसे होती है आपका कंटेंट अच्छा है लोगों ने लोगों को पसंद आ रहा है लोग वायरल कर रहे हैं वो आपने अर्न किया आपकी रिप्यूट अच्छी है मतलब आपको कोर्स अच्छा लगा आपने दूसरे को बताया तो ये मेरी अर्निंग है मैंने आप जो लेस अगर आपको किसी ने दोस्त ने आपको बताया इस कोर्स के बारे में तो वो मेरा अर्न मीडिया था बिकॉज कि उसने एक्सपीरियंस किया उसको अच्छा लगा उसने आपको अच्छा मशवरा दिया होगा उसने कहा होगा यार देखो उस मान से कर लो जाके ये बेहतर है तो वो अर्न मीडिया के थ्रू आप पहुंचे बिकॉज कि वो मेरी कमाई है कमाई क्या है मैंने कंटेंट अच्छा डिलीवर किया होगा मैंने सर्विस अच्छी दी होगी या लर्न का एक्सपीरियंस उसका अच्छा रहा होगा या वट इट इज तो वो मेरा अर्न मीडिया है सो अगर आपका मोबाइल अच्छा है तो लोगों ने खुद पसंद किया उसको किसी ने देख के आपका सूट अच्छा है आपने पहना सूट और किसी ने कहा वाह क्या सूट है कहाँ से लिया है आप कहते हैं जी मेरे तो सूट के पैसे पूरे हो गए वो जो सेटिस्फेक्शन है ना पैसे पूरे हो जाना वो हर एक के दिमाग में है हर बंदा कहता है जी हमें पैसे नहीं चाहिए बट ट्रांजैक्शन हर बंदा ही कर रहा होता है आप एक चीज ले लें और वो कहेंगे क्या बकवास ले लिया इससे अच्छा तो ये ले लेते हैं तो आपका दिल वहीं टूट जाता है आप यहाँ पे खातन मौजूद है मुझे बताएं जरा खातन की अगर कोई आपने सूट लिया हो वो वो सूट आपके सामने कोई काम वाली पहन के आ रही जो सूट आपने पहना हुआ है ठीक है अब मैसेज प्राइवेट है ठीक है To be very honest, अल्लाह को हाजी नाजी जानते हुए अल्लाह को हाजी नाजी जानते हुए मुझे जवाब दे दें आपका दिल टूटेगा आपने पांच हजार का सूट लिया था उसने बारह सौ का सूट लिया मैं ट्रस्ट करूंगा आप जो कहेंगे ठीक है तो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा और ये मतलब मुझे I, I, I don't judge, but I'll to tell you the answers, ठीक है एक ने लिखा है वुड माइंड दूसरे ने लिखा नहीं सर कभी भी नहीं टूटा ठीक है तीसरे ने लिखा है यस चौथे ने लिखा है बिल्कुल फिल पांचवें लिखा है फील्स ब्रोकन फिर छठे ने लिखा है रोना आएगा और फिर सातवें लिखा है और वो सूट दोबारा नहीं पहनेंगे ठीक है लेकिन एक और लिखा है नो माई सूट क्वालिटी इज ऑलवेज गुड ठीक है आप माने या ना माने ठीक है दिस इज अमन नेचर मुझे तकलीफ होगी मैं बता रहा हूँ मैं एक बड़ी स्ट्राइप्स वाली चेक्स वाली शर्ट पहन के आता हूँ वहां पर सामने कूड़ा उठाने वाला वो शर्ट पहन के आता है आपको क्या लगता है मुझे नहीं फील होगा मुझे होगा फील मैं भी इंसान हूँ और ये हमारे अंदर बेल्ट है ना ये इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं दिस इज योर दिस इज योर नेचर एंड आप डिफाइन ही कर सकते हैं हाँ ठीक है आपने अपने आपको ट्रेन कर लिया है ये कर लिया है वो कर लिया तो वो एक अलग बात है कि आप आजिज हैं आपने वो वो फोर्स मैं किसी को जज नहीं कर रहा ना मैं खुद अपने आपको डिफाइन कर रहा हूँ बट द पॉइंट इज के दिस इज अमन सेंटिमेंट विच इज़ फाइन हम हम ना शुक्रे भी हैं और हम गलतियां भी करते हैं खता का पुतला भी है ठीक है हमारे सामने मजहब भी है हमारे सामने वो गलत हरकतें भी हैं तो हम चूज करते हैं ना तो वाई नॉट दिस वो हम वाई वाई डू वी यू नो नॉट एक्सेप्ट दिस तो ये होता है ठीक है सो कमिंग टू द पॉइंट पैक तो आपके जितने भी है ना अर्न मीडिया तो वो होता है बेसिकली जो आपने कमाई की होती है जो आपको लोग खुद खुशी से कहते हैं कि यार तुम वहां से जाके वो वाला मोबाइल उठा लो बेहतरीन है प्राइस ही फिट है ये वो आपको लगता है जी पैसे पूरे हो गए और जब आपसे कोई पूछेगा हाँ भाई सूट कहाँ से लूँ मैं आप कहेंगे छोड़ो सब ब्रांड्स फारक हैं ये ब्रांड पकड़ो उस्मान गारमेंट्स बेहतरीन क्वालिटी कम प्राइस और वही प्रिंट उससे भी अच्छे प्रिंट है बल्कि अगर आप तो उससे सच्ची मतलब उसको अगर आप ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप उसको भी गाइड करेंगे अगर किसी ने उस्मान गारमेंट ने आपको जलील किया आपने कहा ये तो देखें कपड़ा खराब था रंग उतर गया आपने कहा था रंग नहीं उतरेगा वापस करने आते हम कहते हैं ना जी मैडम ये तो आपका सूट है हम नहीं आपसे लेते ठीक है जी आपको पहले देखना चाहिए था रंग तो उतरता ही ना इतना तो रंग उतर ही जाता है तो मैं ये बताएं कि आप दोबारा उस ब्रांड पे जाएंगे या आप आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि ये रंग उतर के आप कहेंगे बाजी कोई मसला ही नहीं है ठीक है ये पकड़ें ये सूट हम वापस रखते हैं या आप नया सूट ले जाए ठीक है या आपको क्यों पसंद आता है वो ले
ठीक है जितने भी शेयरिंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग कंटेंट शेयर करते हैं वो उनकी उनकी रोजी इसी तरह से चलती है कि आप अपना कंटेंट शेयर करते हो या दूसरे जो अपना कंटेंट शेयर करते हैं आप उसको कंज्यूम करते हो तो शेयरिंग पे चलता है उनका अपना कुछ नहीं होता लोग शेयर करते हैं मैसेज स्टेटस वीडियोज यू नो मैं कहाँ खाना खा रहा हूँ मैं यू नो कहाँ जा रहा हूँ मैं कहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ मैं ये पाँच की स्पीड पर गाड़ी चला रहा हूँ मैं ये जो है ना फलानी जगह से बंजी जंपिंग कर रहा हूँ मैं फलानी जगह पर खाना लोगों का खाना आजम नहीं होता जब तक वो अपना स्टेटस ना लगा लें कि कितना फिट जो है ना डिश है ठीक है तो ये हमारे अंदर क्या है वाई डू वी पोस्ट अ स्टेटस मुझे ये समझ नहीं आती मैं अगर आपसे पूछूं कि एक स्टेटस क्यों लगाते हैं आप आपने जिंदगी में स्टेटस क्यों लगाते हैं ये मत कहिएगा कि मैं दूसरों के एजुकेशन के लिए लगाता हूं ठीक है मुझे सीधी सीधी बात बताएं वाई डू यू पुट अप स्टेटस कि आप कहाँ खाना खा रहे हैं किसके साथ जा रहे हैं किससे मिल रहे हैं तो ये स्टेटस क्यों लगाते हैं लोग वट इज द साइंस बिहाइंड पुटिंग अप अटेटस अपडेट फ्रेंकली बताना मैं नाम किसी का नहीं लूंगा ठीक है पहला जवाब आया है शो ऑफ दूसरा जवाब आया है टू बी कूल तीसरा आया क्लासिफिकेशन अपने स्टेटस की करनी कंपलसरी हो गई है देखो ठीक है नेवर थॉट अबाउट इट सो डीपली ठीक है तो आज सोचे ना आज जवाब दें मुझे क्यों लगाती हैं आप स्टेटस आपने लास्ट स्टेटस लगाया था क्यों लगाया था ये बड़ा सिंपल सा सवाल है शो पीपल हाउ आई एम एंजॉइंग लाइफ सो है ना अंदर हमारे अंदर के मेरा क्या खाना हजम नहीं होगा अगर मैं स्टेटस uh, नहीं लगाऊंगा ठीक है तो अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने नया सूट पहना फलाने ब्रांड का है एट फलाना फलाना डॉट कॉम तो क्या मेरे कपड़े उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने अच्छे मुझे वो बता के रहेंगे क्या आपकी नज़र में ये होता है ये इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं ये इन्फ्लुएंस क्या है वाट इज़ दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन्फ्लुएंस निकला कहाँ से इन्फ्लुएंस है क्या ठीक है दिस इज़ एक्चुअली द जेलसी पार्ट जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते आप जलते हैं को वो तरक्की जा रहा है वो बंजी जंपिंग कर रहा है वो जो है ना स्नोकलिंग कर रहा है वो जो है फलाने ब्रांड का सूट पहन रहा है वो ऐसे चल रहा है वो उसमें कर रहा है वो जिम में जाके लोग ऐसे योग करके तस्वीर बनाते हैं दिस इज ऑल शो ऑफ एंड दिस इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन साइकी एंड विच इज फाइन आप उसको ऑन करें आई डू दिस बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट पब्लिसिटी मैं अब क्या करता हूँ आई डोंट पुट अप पिक्चर ऑफ माई फैमिली आई डोंट पुट अप पिक्चर ऑफ माई सेल्फ बट आई डू पुट अप Uh, if I teach somewhere, if I train somewhere, because I need traffic, I use this as a marketing channel. I do this, but I am not, you know, um, a, uh, it's not a bondage relationship. कि मुझे उसने बांधी बना लिया है कि जी भाई ठीक है तुमने तो करना ही करना मर जाएंगे अगर streak नहीं होगी ठीक है कितने लोग streak वाली game में खेलते हैं अगर honest Allah को हाजिर नजर जानते हुए देखें हो सकता है कल को आप जो है ना साहब हो रहा हो आपको सब गुनाह माफ हो जाए लेकिन ये गुनाह पकड़ा जाए आपका कि आपने उस्मान साहब से झूठ बोला था ठीक है तो जरा अल्लाह को हाजिर नजर जानते हुए ये बता दें कि स्ट्रीक वाली गेम कितने लोग खेलते हैं ठीक है क्या प्रेशर है स्ट्रीक बनानी है रोज क्या प्रेशर है ये ठीक है है ना ठीक है नॉट मी सर मी मी यस बी कनेक्टेड ठीक है जस्ट फॉर फन अलम्बिया नेवर प्ले नो सर ठीक है तो मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप सब गलत हैं ठीक है एक ने हाथ खड़ा किया तो आप सब गलत नहीं है बात यह है कि ये दिस इज दिस इज वॉट मीडिया इज एंड फ्रॉम द मार्केटिंग अगर आप मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चैनल यूज कैसे होते हैं शेड मीडिया इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ ऑल अबाउट बींग ऑन टॉप ऑफ माइंड किसी ने टॉप ऑफ माइंड का वर्ड यूज किया था विच इज वेरी फाइन बिकॉज लोग वहां पर रोज जाते हैं तो आप भी वहां पर रोज होंगे ठीक है कोई कोई आप कोई वेबसाइट बता दें जो आप रोजाना विजिट करते हैं ठीक है कोई वेबसाइट बता दें सवाई फेसबुक के सवाई न्यूज़ वेबसाइट्स के या ऐसी कोई वेबसाइट जो आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है अगर आप प्रॉपर्टी में है तो आप जमीन रोज विजिट करते हैं वो वेबसाइट नहीं है वो आपका काम है अगर आप यू नो you know, किसी जगह पे जॉब करते हैं अपनी कंपनी में उस कंपनी की वेबसाइट रोज विजिट करते हैं वो काम नहीं है ऐसी वेबसाइट जिसका आपसे ताल्लुक नहीं है लेकिन आप रोज विजिट करते हैं सोशल मीडिया का छोड़ के न्यूज़ वेबसाइट्स को छोड़ के मनोर आप यहाँ काम करती होंगी वो न्यूज चैनल हो गए ना देख रहा वो जो वो न्यूज चैनल है ना उसमें ठीक है सो so, दराज आपने लिया शॉपिंग के लिए आपने कितनी मतलब जो है ना कितने ब्रांड्स को कितनों को सब आप ऑनलाइन विजिट करते हैं और कितनों को आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं यूट्यूब इज अ सोशल मीडिया चैनल वो वो नहीं काउंट होगा लाइम आप रोज विजिट करते हैं और क्यों करते हैं आप उनके एम्प्लॉई हैं या आपको लाइम लाइट रोज कुछ खरीदना होता है ठीक है वो आप कितनी फ्रीक्वेंटली मैंने रोज की बात की थी ब्रांड की वेबसाइट रोज विजिट नहीं करते लेकिन आप रोज उनके फॉलो करते हैं यू एक्चुअली फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया एंड यू एक्सपेक्ट देम टू कम टू यू 
instead of you going to anyone else you follow them so that they whenever they put up an offer you get a notification aur aap kuch brand ke to notification bhi on kar lete hain theek hai aisa hota hai ki nahi that is your shared media theek hai shared media jahan pe log sharing karte hain wo expect karte hain ki aapka brand bhi un tak pahunchne ke liye aap bhi sharing karenge which is fine but you need to understand this theek hai that is shared media and owned media is what you own ठीक है वो ऑन मीडिया के बाद है जहाँ पर आपकी मिलकियत होती है मतलब कि आपकी वेबसाइट आपकी मिलकियत है आपका कंटेंट आपकी मिलकियत है वीडियो आप अपनी वेबसाइट पे होस्ट नहीं कर सकते इसलिए वो शेयर मीडिया पे डालना पड़ता है विच इज यूट्यूब बट योर वीडियो इज योर ऑन बट उसको चूंकि उसके लिए बफरिंग और वो सारी चीजें वो वो चाहिए होता है हाइएस्ट लेवल की होस्टिंग चाहिए जो बफरिंग करे वो आपकी आम होस्टिंग बफरिंग नहीं करती तो इसलिए आप उसको थर्ड पार्टी टूल्स पे डालते हैं तो वो वरना वो भी आपका ऑन कॉन्टेंट होता है क्योंकि वीडियो आपकी है बट चूंकि वो होस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव अगर आप बफर अपना सर्वर लेंगे उसको बफरिंग इनेबल करेंगे दैट वुड बी टू कॉस्टली फॉर यू तो इसलिए यू यूज यूट्यूब एंड उसकी कॉस्ट ये कि यूट्यूब में आपको एड्स आपके ऑडियंस को देखने पड़ते हैं आपका कंटेंट है पैसे वो बना रहे हैं आपको फ्री में होस्टिंग मिल रहे हैं तो इसलिए वो आ, उससे वो वो कॉस्ट वो बेयर कर रहे हैं बट वो पैसे भी बना रहे हैं उससे तो उनका कहना कि बचत हो रही है तो ये कर रहे हैं वरना वो बंद कर देते हैं तो ये पैसा मॉडल समझना बहुत जरूरी है वो ट्रैफिक जो आप पैसे दे के लें वो पेड ट्रैफिक है वो पैसे जो आप अर्न कर रहे हैं अगर आपको कोई फ्री में वायरल कर देता है तो वो आपकी ऑर्गेनिक Uh, वो मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसी में फॉल करती है अर्न मीडिया मतलब किसी ने आपको मार्केट कर दिया कि वो पीआर जो डिजिटल पीआर वाली बात थी ना कि अगर आप इंटरव्यू किसी टीवी ने कर दिया आपने बहुत अच्छा काम किया आपने बहुत अच्छी चीज़ किया आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है तो वो अर्न वो मुफ्त की ट्रैफिक है ना तो वो अर्न मीडिया है वो बेसिकली आप ना उसके पैसे दे रहे हो ना आपने वो सोचा था वो किसी की ट्रैफिक आपको मिल रही है दैट इज अर्न मीडिया ठीक है अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इसी के अंदर आती है इन्फ्लुएंसर बहुत लोग फॉलो करते हैं मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा वो लोग उनको फॉलो करते हैं वो रिव्यूज करते हैं वो अपनी टिप्स बताते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं फिर वो एक ब्रांड को पकड़ कहते हैं इस ब्रांड को खरीद लें तो ब्रांड की चांदी हो जाती है बिकॉज के वो बिकना शुरू हो जाता है क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर ने एंडोर्स कर लिया ऑफकोर्स इन्फ्लुएंसर फ्री में क्यों एंडोर्स करें ये पैसे बनाने वाली गेम मैं पूरी लेवल वन में सिखाता हूँ कि वो भी जारी बात है पैसे बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर बनाए ना उसको कोई शौक तो है नहीं शौक उसके पैसे दे रहा है तो विच इज़ फाइन तो वो क्या करेगा वो अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज़ करते आपने जहाँ पर पैसे दे ट्रैफिक लेनी थी जहाँ पर आपने शेयर मीडिया पर किसी सोशल मीडिया टीम को हायर करके पैसे ट्रैफिक लेनी थी आपने वहाँ इन्फ्लुएंसर को पैसे दे ट्रैफिक ले ली तो क्या होगा अर्न मीडिया और पेड मीडिया ओवरलैप होगा तो वो इस कैटेगरी में कहीं फॉल करेगा फिर अर्न मीडिया और शेड मीडिया जहाँ ओवरलैप होगा वो यहाँ इस कैटेगरी में फॉल करेगा फिर शेड मीडिया एंड ऑन मीडिया जहाँ ओवरलैप करेगा वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा फिर ऑन मीडिया और पेड मीडिया जहाँ ओवरलैप करेगा इस कैटेगरी में फॉल करेगा तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके सामने ये जितना भी कंटेंट है ना डिजिटल चैनल्स पे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पैसा मॉडल में फिट होता है और आपने क्या करना है अब सवाल ये कि सर हम क्या करें आपने करना ये है कि आपने बीच में रहना है यू हैव टू डू एवरीथिंग सीख आप मुझसे ऐसी हो रहे हैं विच इज ऑन मीडिया उसके अंदर आप सर्च की ट्रैफिक ले रहे हैं बट और पेड मीडिया मैं आपको सिखाऊंगा पेड सर्च सिखाऊंगा पेड सोशल नहीं सिखा रहा बट मैं बता पूरा सब कुछ रहा हूँ इफ यू वॉन्ट टू डू डे मार्केटिंग प्रॉपरली यू नीड टू एनश्योर योर कॉन्टेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी वे बट कैसे शुरू करें सबसे पहले ऑन मीडिया पर शुरू करें ऑन मीडिया सबसे ज्यादा निगलेक्टेड मीडिया है लोग पंद्रह सौ जो है ना स्टेटस डाल देंगे फेसबुक पर लेकिन अपना आर्टिकल पंद्रह महीनों में एक आर्टिकल नहीं डालेंगे वेबसाइट के ऊपर ठीक है तो वेबसाइट का कॉन्टेंट आपका है फॉर एवर रहेगा वो इतना आसान बना देते हैं अपनी पोस्टिंग को एप्स बना रहे हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग दे रहे हैं वो यू ना स्टेटस अपडेट ये कर लें वो कर लें टैग वगैरह टॉपिक्स और डिस्कशन और पॉपुलर टाइम्स वगैरह एक्सेट्रा क्यों उनका काम है उन्होंने आपको इंगेज करना है आपकी अपनी वेबसाइट बनाओ पहले फिर डेवलपर को भेजो फिर अपलोड करो फिर वो बड़ा ड्रैग लगता है बट ये जो कंटेंट है ना जो आपने लिख लिया वट इज यू नो हाउ टू बाई अ मोबाइल फोन ये गाइड आपने अपनी वेबसाइट पर एक दफ़ा लिख ली जो जिंदगी में जो जितनी दफ़ा हाउ टू बाई अ मोबाइल फोन लिख रहा है उतनी दफ़ा आपका वो आर्टिकल रेलिवेंट है एवरग्रीन आर्टिकल हो सकता है ठीक है कुछ टाइम सेंसिटिव चीज़ें हो सकती हैं कुछ एवरग्रीन हो सकती हैं वो आपका आर्टिकल लोगों को गाइड करेगा अच्छा मोबाइल बाय कैसे करते हैं अच्छा यार ये पंद्रह चीज़ें देखनी होती हैं अच्छा उसको कैमरा देखना होता है अच्छा उसको प्रोसेसर देखना होता है अच्छा ये चीज़ें देखनी यार ठीक है बड़ी अच्छी बात कहते हैं अच्छा अब लूँ कहाँ से तो अगला आर्टिकल लिखा हुआ वेयर टू बाई योर बेस्ट मोबाइल फोन वो आपने कहा अच्छा यार ये तो गाइड बता रहा है अच्छा यार ये पंद्रह जगह से बाई बाई भी होता है अच्छा उसमें एक आपने खुद लिखा है कि बाय द वे हम भी बेचते हैं तो अगर आपको हमसे चाहिए तो हम मार्केट से सस्ता भी देते
شیئر میڈیا وہ سارے شیئرنگ پلیٹفارم جہاں پر لوگ روزانہ جانا پسند کرتے ہیں آپ روزانہ انسٹاگرام وزٹ کرتے ہیں دس دفعہ وزٹ کرتے ہیں بٹ روزانہ آپ عثمان لطیف کی ویب سائٹ وزٹ نہیں کریں گے بٹ عثمان لطیف کو فالو کر لیں گے اگر عثمان لطیف صاحب نے کچھ شیئر کرنا ہوا تو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے جس کو آپ نے فالو کیا تھا الرٹ لگایا تھا تو آپ تک پہنچ جائے گا سو یو ڈونٹ ایکسپیکٹ یو نو یو یو ایکسپیکٹ می ٹو شیئر مائی کانٹینٹ آئی کین ناٹ ایکسپیکٹ یو ٹو کم ٹو مائی ویب سائٹ ایوری ڈے سو دس از وائی آئی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو یو نو بی لائیو آن سوشل میڈیا اس کی ڈیٹیل اگین لیول ون میں ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں آن میڈیا بیسیکلی واٹ وہ کانٹینٹ جو آپ آن کرتے ہیں اور یہ اصل میں اصل کانٹینٹ تو یہی ہوتا ہے تو گیم کیا ہوتی ہے پہلے اپنا کانٹینٹ آن کریں جو آپ نے پوسٹ لگانی ہے پہلے اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں اس کے بعد اس کا لنک شیئر کریں اس کو پیسے دینے ہیں تو ٹھیک ہے ایڈ بھی چلائیں لیکن ایڈ لائکس کا نہیں چلنا چاہیے ایڈ اس لنک کا چلنا چاہیے لوگ کلک کریں ایڈ سے تو واپس آپ کی ویب سائٹ پہ ہی آئیں کیونکہ جب ویب سائٹ پہ آئیں گے یہاں پر آپ اس کو اپنی ایک آفر کے ساتھ دس آفرز اور دکھا سکتے ہو اپنا ان کا ای میل چھین سکتے ہو ان سے مطلب چھین سے مراد ان کو فری میں کچھ آفر دے دو وہ اپنا ای میل ان سے نکالو کہ یا ٹھیک ہے تم نے خریدنا نہیں ہے چلو فری کنسلٹیشن لے لو اچھا چلو تم نے نہیں پڑھنا چلو یہ ہماری فری گائیڈ ڈاؤن لوڈ کر لو جو کہ ہم نے اسپیشل تمہارے لیے بنائی ہے ٹھیک ہے نام لکھو ای میل لکھو سٹی لکھو چلو ڈن اس کو فری گائیڈ ملے گی بیکاز اس نے کچھ بھی نہیں پے کرنا پڑا اس کو گائیڈ ملے گی کہ ٹھیک ہے جی ہاؤ ٹو بائی نیو اے سی ہاؤ ٹو بائی اے موبائل فون ہاؤ ٹو جج اے موبائل فون یو نو ہاؤ ٹو یو نو یوز ٹین ویز ٹو یوز یور موبائل فون ایز یور پرائمری کیمرا یو نو ڈفرینٹ طرح کا کانٹینٹ آپ نے اس سے ای میل نکالی کل کو آپ کے نئی پروموشن آتی ہے آپ اس کو ای میل میں اس کو بھی بھیجتے ہیں اور کہ اچھا یار بندے تو اچھے ہیں میں نے ان کے بارے میں کافی پڑھا تھا تو اب وہ مارکیٹنگ وہ بھی انیبل ہو گئی ہے سو یہ سارے چینل جو ہیں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں لیول ون میں بٹ پیسو ماڈل از سم تھنگ دیٹ پیڈ اینڈ شیئر اینڈ آن وچ از یور کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن ماڈل اس کے اندر آپ کو بیچ میں رہنا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی پوسٹ اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں اسی کو پکڑیں شیئر سارے سوشل میڈیا چینلس پہ لگائیں وہ جو کوئی مسئلہ نہیں سوشل میڈیا چینل سے وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا کانٹینٹ وہیں دفن ہو جاتا ہے وہاں سے ٹریفک نکالیں واپس ویب سائٹ پہ لے کر آئیں جو کہ ویب سائٹ پہ آئے گی تو آپ کے پاس ہزار چیزیں ہیں اس کو ٹریک کرنے کی ہزار چیزیں آپ کو اس میں کنورٹ کرنے کی وہ ایک دیکھے گا چار اور دیکھے گا سوشل میڈیا میں آپ کا سیٹس دیکھا نیچے پندرہ سیٹیز اور آ رہے ہیں اس کو نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں اس کو میسج آ رہے ہیں وہ ڈسٹریکٹیڈ ہے تو سوشل میڈیا کا کام آپ کو پروموٹ کرنا نہیں آپ کا کام ہے سوشل میڈیا سے اپنی ٹریفک نکالنا پیسے لگا رہے ہیں بالکل لگائیں ایڈس بھی چلائیں فیس بک چلائیں انسٹاگرام پہ چلائیں گوگل پہ چلائیں بٹ صرف ادھر ہی آڈینس دفن نہ کر دیں آڈینس کو واپس گھما کے اپنی ویب سائٹ پہ لے کر آئیں یا لیڈ ایڈس چلا دیں ان کا نام نمبر ای میل نکالیں کیونکہ ای میل ایک دفعہ آ گیا نا وہ آپ کا اونڈ میڈیا ہے ای میل مارکیٹنگ اونڈ میڈیا میں آتی ہے کہ فور ایور اگر آپ کے پاس میرا ای میل ہے فور ایور آپ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں فور ایور اگر آپ مجھے اسپیم نہیں کریں گے کیونکہ میں نے ایک دفعہ آپ نے اسپیم کیا میں نے آپ کو اسپیم میں ڈال دینا اور آپ گئے اگلی ای میل آپ کی میری ان باکس تک نہیں پہنچتی لیکن اگر آپ نے اسپیم نہیں کیا اچھی طرح یوز کرتے رہے تو آن میڈیا آپ کا فور ایور میڈیا رہتا ہے اس لیے سب سے زیادہ امپورٹینس آن میڈیا کی ہے پہلے آن میڈیا کو انیبل کریں اس کے بعد ہر جگہ شیئر کریں اگر آپ نے انفلوئنسر سے ریویو لینا ہے تو اس کو کہیں میرا لنک شیئر کرنا ہے ہیش ٹیگ نہیں شیئر کرنا لنک شیئر کرنا ہے تاکہ اس کی آڈینس کو پتہ تو ہو کہ میں نے بائی کہاں سے جا کے کرنا ہے اور میں نے وہ ٹریفک واپس آن میڈیا پہ لے کر آئے آئی ہوپ دس از کلیئر کتنے کتنے لوگوں کو یہاں تک کلیئر ہو گیا میں ذرا ٹائم دیکھ لوں ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا دس منٹ رہ گیا آل گڈ اوکے سو فائنلی ہم نے یہ فنلس کرنے جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو انورڈ مارکیٹنگ آؤٹ ورڈ مارکیٹنگ میں فرق سمجھانا چاہیے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں بس اب آپ کو نام بتا دیتا ہوں وہ انفارمیشن جو لوگ خود فائنڈ کرتے ہیں جیسے گوگل میں جا کے سرچ کرنا تو اور پہلے کنورٹ ہونا کہ اچھا پہلے میں پڑھ تو لوں موبائل ہوتا کیا اچھا پہلے پڑھ تو لوں عثمان موبائل جو ہے نا عثمان ٹیکنالوجی عثمان ٹیک جو ہے یہ برانڈ کون سا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ پاکستان میں تو کبھی نام نہیں سنا ٹھیک ہے عثمان ٹیک کا نام وہ پڑھا تو دیکھا اچھا یار یہ تو بہت بڑا اس کا جو ہے نا کوریا میں ان کا بہت بڑا پلانٹ لگا ہوا یہ تو یہ تو موبائل کے ساتھ ساتھ یہ تو فریجیں بھی بناتے ہیں یہ تو اوون بھی بناتے ہیں اچھا برانڈ تو ماڑا نہیں ہے پاکستان میں ابھی لانچ ہوا تو ماڑا نہیں ہوگا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں سستے میں دے رہے ہیں دس ہزار میں دے رہے ہیں دوسرے میں فون بیس ہزار میں دے رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی انسینٹیو چاہیے نا تو وہ جو انفارمیشن آپ کو میں صرف پروڈکٹ ہی نہیں بیچ رہا تو ہر وقت ہر وقت ہر وقت ہر بندے کو ہر چیز بیچنا
ठीक है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐड दिखा दो अच्छा परिजात की वो चैनल ऐड में स्विच कर लेते हैं अच्छा चलो एक काम करो परिजात का जब पीक टाइम आया हुआ ना तो छोटी स्क्रीन करके लेफ्ट पे और नीचे ऐड दिखा दो अच्छा आउट होने वाला रीप्ले लग रहा है वहां पर ऐड दिखा दो उससे पहले फटाफट एकदम पांच सेकंड का दस सेकंड का ऐड चला दो जितनी ज्यादा एंगेज ऑडियंस होती है ना जिस टाइम पे होती है अफ्तारी का टाइम होने लगा पंद्रह ऐड दिखा दो शहरी का टाइम होने लगा पंद्रह ऐड दिखा दो क्यों उनको पता है सबसे ज्यादा एंगेज ऑडियंस किस वक्त बैठी है जहां पर आंखें वहां पर ऐड लोग बोर हो जाते हैं अखबार पढ़ते हैं ठीक है यहाँ पर खबर काट दो ऐड दिखा दो खबरें सुन रहे हैं खबर काट दो बीच में ऐड दिखा दो ठीक है वो सारा है आउटबोर्ड मार्केटिंग का मॉडल जो कि अब तक चल रहा था इंटरनेट से पहले तक ये चल रहा था इंटरनेट में लोगों के पास कंट्रोल आ गया अब आप मुझे ऐड दिखाएं तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ मैं आपको छोड़ सकता हूँ मैं नेविगेट कर सकता हूँ पहले मेरे पास सिर्फ चैनल सर्च करने का रिमोट मेरे हाथ में था बट दूसरे चैनल पर भी वही ऐड चल रहा लेकिन अब मेरे पास कंट्रोल है तो अब ज्यादा ऑडियंस एडवांस है मुझे आपने अपनी मर्जी से ऐड दिखाया मैंने नहीं पीक फिल्म्स के रोड ऐड देखने मैंने नहीं केएनएन की वो हस्ती खेलती माएँ देखनी जो कि पता नहीं वो कौन सी माएँ हैं जो हस्त खेल के किचन में जाती हैं हमारे यहाँ तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा वो वो, वो जो जिसके कपड़े खराब हो जाए दस रुपये के पीछे वो जो है ना वो पाँच करोड़ का ऐड बना देते हैं कि दस रुपये बचा लें सर्फ के ऊपर और वो हस्ती खेलती उनको जो है ना वो बच्चों को कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं दोबारा गंदे कर लो दाग तो अच्छे होते हैं ना क्योंकि वो जाओ खेलो मुझे नहीं ऐसी माए नजर आई जो कहते हैं वो दाग अच्छे होते हैं क्योंकि मैं तो पंद्रह दफा इसको धो लूंगी कोई बात नहीं बेटा जाओ गंदे करके आओ ठीक है क्या आप लोगों ने कभी ऐसी माए देखी है बट नहीं वो ऐड दिखाए जा रहे हैं मैंने वो नहीं देखने इसलिए मैं स्विच करता हूँ बट मैंने जो देखना है हाँ कोक स्टूडियो देखना है मैंने ठीक है उसमें शुरू में कोक स्टूडियो आता है मुझे तकलीफ नहीं होती आखिर में कोक स्टूडियो आता है मुझे तकलीफ नहीं तकलीफ नहीं होती बिकॉज बिकॉज वो मुझे एंटरटेन कर रहे हैं वो जो कोक कोक का गाना है ना तेरी मेर वो उसकी वो जूफन का गाना तेरी मेर बानी गाना नहीं सॉरी ऐड है बड़ा मुझे अच्छा लगा था मतलब बड़ा यूनिक था बड़ा मतलब उन्होंने बड़े सेंटीमेंट्स को फनी और वो सब चीज़ें बड़ी की थी लेकिन कितनी दफ़ा सुन लेंगे कौन वो ऐड चला के पीछे बैकग्राउंड में रिपीट पर लगा के अपना काम करेगा नहीं यार आज तो मैंने यही सुनते रहना है कौन जो है ना मेरी बोतल तू ठीक है ना वो ऐड लगा के अपना सुनता रहेगा लेकिन आप राहत फतेह अली खान का गाना जो है जो कोक स्टूडियो ने स्पॉन्सर किया है वो आप दस दफ़ा सुनेंगे आपको तकलीफ नहीं होगी वो आप फॉर सुनेंगे आपको तकलीफ नहीं होगी बिकॉज वो आपके मज़े की चीज़ थी आपके एंटरटेनिंग चीज़ थी दैट इज़ इन बाउंड आप बेचते नहीं हैं आप लोगों को एंटरटेन करते हैं और आपका ब्रांड बिक जाता है कोक ने तो कुछ बेचना नहीं था ठीक है उसका का गोल था एक्सपोजर वो हर वक्त रहना चाहता है कहता मैं एक करोड़ का दस करोड़ का एड बनाता हूँ लोग चैनल स्विच कर लेते हैं मैं दस करोड़ रात फतेह अली खान को दे दूँ या मैं दस करोड़ का एक गाना प्रोड्यूस अच्छा कर लूँ तो कितनी माइलेज होगी उसकी कितनी दफ़ा लोग सुनेंगे वो वो लोग खुद ढूंढ के सुनेंगे This is a difference between inbound marketing and outbound marketing. और ये कब इनबल होता है ये सिंपल मार्केटिंग फाइनल है जिसमें अगर स्टेजेस डिफाइन करें वो जो मैंने आपको लॉयल्टी लूप बताया था ना कि कस्टमर पहले सोचेगा कौन है कहाँ से है क्या कर रहा है मतलब मैंने मोबाइल लेना है तो उसमान टैक्स से क्यों लूँ बीस हजार में कौन से फोन आते हैं वो सारे जो फाइनल जो स्टेजेज है ना वो इस तरह के फाइनल की स्टेजेज में मैप होती हैं सबसे पहले स्टेज एक्सपोजर होती है आपको नहीं पता उस्मान टैक कौन सा है आप नहीं लेंगे उससे आपको पता है सैमसंग से लेना है मैंने हवावे से लेना है वीवो से लेना है मैंने ये दस पंद्रह ब्रांड जो पाकिस्तान में चलते हैं आप उन्हीं को सोच रहे हैं आपको तो नहीं पता उस्मान टेक या उस्मान मोबाइल एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है आपको एक दफ़ा से ऐड नजर आ जाए उस्मान मोबाइल कहता है जी टेन परसेंट डिस्काउंट आप कहेंगे ये टेन परसेंट डिस्काउंट मैं क्या करूँ मुझे तो पता ही नहीं है चीज़ का तो डिस्काउंट आप यहाँ पर एक्सपोजर स्टेज पर आप डिस्काउंट उसका फेंकेंगे फायदा नहीं है एक्सपोजर स्टेज पर उसको आप एक्सपोज करेंगे कि हु इज उस्मान मोबाइल या उस हु इज उस्मान टेक ठीक है बहुत बड़ी कंपनी है टॉप ब्रांड फ्राम कोरिया नाउ इन लॉन्चिंग इन पाकिस्तान दैट मेक सेंस के अच्छा नहीं है कुछ नया आ रहा है कुछ लेकर आएगा फिर आप देखते हैं अच्छा ये कौन है इसकी कंपनी कौन है ये बड़ा ग्रुप है छोटा ग्रुप है ये अच्छा मोबाइल बनाते हैं और भी कुछ बनाते हैं आप डिस्कवर कर रहे हैं उसको डिस्कवरी के लिए डिफरेंट कॉन्टेंट जाएगा डिस्कवरी में हम बताते हैं कि वी आर नॉट जस्ट सेलिंग मोबाइल वी आर डूइंग दिस एंड दैट ये डिपेंड करता है आपका यूजर आपसे कहाँ इंगेज कर रहा है आप वहाँ पर उसको क्या दिखा रहे हो वो गूगल पर सर्च कर रहा है तो वो सर्च कर रहा होगा हु इज उस्मान टेक या वट प्रोडक्ट डज उस्मान टेक प्रोवाइड हु इज द बोर्ड मेबर या वे इज उस्मान टेक रजिस्टर्ड यू नो आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं अगर आप उस तरह का सवाल पूछ रहे हैं आपको की वर्ड रिसर्च पर नजर आ रहा है तो आप उसको डिस्कवरी स्टेज में उनको डिस्कवर में हेल्प करेंगे कंसिडरेशन स्टेज में जब आपको कंसिडर कर रहा है कि मैं ये ले लूँ अच्छा यार स्मार्ट का ठीक है समझ तो आगे अच्छा लग
लेकिन पैंतालीस हजार तो मैं जेब से जा रहा है ना वो तो लग गया स्टेक के ऊपर क्योंकि अगर पैंतालीस हजार में अच्छा ना मिला मुझे फोन तो मेरा पैंतालीस हजार गया मैं उसमें पचपन हजार का अच्छा फोन ले लूँ तो मेरे लिए दस हजार महंगा हो रहा है लेकिन वो पचास पचपन हजार दस दफा पचपन हजार वापस देके जाएगा तो लोग हर जगह अपने दिमाग में कहना कि आर देख रहे होते हैं कि मैंने ये चीज़ इन्वेस्ट की है तो मुझे क्या मिला इवन के रिलेशनशिप में देख रहे होते हैं मैं टाइम लगा रहा हूँ मैं सिंसियर हूँ वापस कुछ नहीं मिल रहा इवन माँ बाप में आप देख रहे हैं माँ बाप सारी जिंदगी बच्चों को पालते हैं बच्चे बाद में ना पालें तो वहाँ पर गालियाँ पड़ती हैं ठीक है अगर माँ बाप आपको ना पालें मतलब बहुत सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि जहाँ माँ बाप से लोग शिकवे करते हैं जी मुझे पाले ही अच्छा नहीं इसलिए मैं भी आ जैसा हूँ तो आर ओ आई इज़ एवरी वेयर आप में से जो लड़के हजरात हैं स्पेशली लड़कियों का मुझे पता नहीं लेकिन लड़कों का स्पेसिफिकली मुझे बता दें कि आप पैसे बनाना बंद कर दें माँ बाप की जाके वो कहेंगे जी मैं तो आपका बहुत लाडला प्यारा बेटा हूँ मैं पैसे नहीं बना रहा मुझे सारी जिंदगी कमा के खिलाएँ आप आप तो उनके प्यारे बेटे हैं ना तो आप मुझे बताएं आपको खिलाएंगे वो या आपको ठुडे मारेंगे आपकी माँ जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया वो आपको सारी जिंदगी गोद में बैठा के खिलाती रहेगी या आपको ठुडने मारेगी अल्लाह माफी अगर आप कोई मजदूर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है बट दिस इज द रियलिटी ठीक है आर देखी जाती है आर होती है हर चीज में उसमें कोई उसको नेगेटिव तरह से ना देखें तो ये हर एक में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है इवन कि हम नमाजें इसलिए पढ़ते हैं कि हमसे अल्लाह खुश हो हमें कोई मिल जाए हम मतलब मजहब में भी आर देखते हैं हम हर चीज़ में आर देखते हैं फ्रेंडशिप में रिलेशनशिप में अपने यू नो बच्चों के साथ अपने बिजनेस डीलिंग में हर चीज़ में मैंने कुछ खरीदा मैंने टाइम लगाया मैं मूवी देखने गया हूँ अच्छी नहीं लगी आर ओ आई यार क्या बकवास मूवी थी टाइम भी जाया हुआ पैसे भी जाया हुआ है अच्छी लगी मजा आ गया दोबारा जाएंगे दूसरों के साथ भी जा सकते हैं ठीक है तो आप हर जगह आर ओ आई देखते हैं तो वो जब आप कंसिडर कर रहे हैं उसमें उस तरह का मैसेज देंगे आखिर में जब वो कन्वर्जन पे आ गया वो कहता है नहीं जी आप मुझे चाहिए मुझे बताएं आप कितने की देते हैं मुझे फलाने बंदा इतने के दे रहा है वो बंदा इतने के दे रहा है यहाँ पर आप डिस्काउंट फेंकेंगे तो यहाँ डिस्काउंट बिकेगा यहाँ पर आप उसको फ्री ट्रायल देंगे तो वो फ्री ट्रायल में उसको समझ आ जाएगी अच्छा यार सब कुछ समझ आ गई थी अब ये टेस्ट भी कर लिया ये तो बेस्ट है यही लेना ठीक है यहाँ पर आप उसको फ्री वो जो है ना वो ऑफर दे देंगे यहाँ पर आप उसको देंगे सर ये मशीनरी रखें दो दिन चला कर देखें नहीं समझ आएगी वापस कर दीजिएगा यहाँ वो बिकेगा <coughs> अगर किसी को पता नहीं आप कौन है आपका मोबाइल क्या करता है यहाँ पर आप उसको कहेंगे सर फ्री ट्राई कर लें वो उसको भाई इंटरेस्ट ही नहीं है आप में वो अपना टाइम क्यों जाया करेगा वो सैमसंग का महंगा फ़ोन ले लेगा तो दिस इज़ हाउ फनल वर्कस इसको देशम आगनी फनल कहते हैं और उसमें आखिर में जो मैंने आपको बताया था ना कि वो जब खरीद लिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है अब आपने आपके हाथ में प्रोडक्ट आ गई है अब वो प्रोडक्ट यूजेज आपने देखा अच्छा यार पचास हज़ार का फोन है मज़ा नहीं आ रहा वो आपका एक्सपीरियंस खराब होना शुरू हो गया कस्टमर के पास गए उसने कोई अच्छा ट्रीट नहीं किया आपने सपोर्ट ली थी आपको वारंटी थी वारंटी क्लेम नहीं हो रही या बहुत अच्छी क्लेम हो रही है अगर तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो आप वापस जाएंगे तो ये रिटेंशन जो है ना ये लूप यहाँ चलता है तो अगली बार आप आपको मुझे ढूंढना नहीं मुझे रिसर्च नहीं करना मेरा ऐड नहीं देखना मुझे नाच नाच के आपको बेचना नहीं है मेरी ऑडियंस बन चुकी है मैं नाच नाच के उनको बेच रहा हूँ जो दूसरों के पास जा रहे हैं बट आप चल के मेरे पास ही आएंगे आपको मुझे कुछ भी नहीं करना मुफ्त में आप बार बार आएंगे लॉयल्टी क्रिएट होगी क्योंकि अब आप को कोई चीज़ चाहिए आप जाएंगे सिंपल कंसीडर करेंगे कन्वर्जन होगी बाय कर लेंगे आपको नहीं पता कि आपको पता उस्मान मोबाइल ठीक है वारंटी भी क्लेम करते हैं कोई मसला होगा जाऊँगा वापस दूंगा नया फ़ोन उठा के ले आऊँगा ठीक है या कपड़े ख़राब हो गए ठीक है कोई मसला नहीं नया सूट वैसे ही दे देते हैं तो ये फ्री में रिप्लेस भी कर लेते हैं तो यहाँ लॉयल्टी जब क्रिएट हो जाती है जिस बिजनेस की लॉयल्टी क्रिएट होती है वो बिजनेस कामयाब होता है ये जो मार्केटिंग है ना एक्सपोजर स्टेज पे डिफरेंट कंटेंट डिस्कवरी में डिफरेंट कंटेंट कंसीडरेशन में डिफरेंट कंटेंट कन्वर्जन में डिफरेंट कंटेंट और इवन कन्वर्ट हो गए हैं आफ्टर द कन्वर्जन डिफरेंट कंटेंट और उसके बाद रिटेंशन के लिए लोगों को यहाँ पर अफिलियट मार्केटिंग चलती है कि अच्छा यार अब आप एक काम करें अपने दोस्तों को लेकर आए ठीक है आपको हम दस फ्री दे देंगे या आपको भी उसको भी दस फ्री है आपने कभी सॉफ्टवेयर अगर किसी को रिकमेंड किया अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ इंसेंटिव दे रहा हूँ आपको मेरा सूट अच्छा लगा आपको मेरा कोर्स अच्छा लगा फाइन ठीक है लेकिन अगर आपको लम्स कहता कि काम करें आप अपने घर वालों को रिकमेंड करें ये कोर्स आपको हम अगला कोर्स फ्री देते हैं या आपको हम दस डिस्काउंट अगले कोर्स में फ्री देते हैं आपको क्या लगता है आपको वैसे ही अगर कोर्स अच्छा लग रहा था आप वैसे ही लोगों को बता रहे थे कि कोर्स कर लो लेकिन अब आपको मैंने इंसेंटिवाइज भी कर दिया इसको तो आपको लगता है कि आप उसको टेंशन आपकी मेरी अच्छी होगी तो यहाँ ये जो इंसेंटिवाइज किया मैंने तो इंसेंटिव आई एम गिविंग यू बेसिकली मार्केटिंग टेक्निक आई एम गिविंग यू डिस्काउंट आई एम
बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड उसने कहा यार ये पांच परसेंट मैं डिस्काउंट देके सो की चीज में चलो मैं नब्बे में मतलब बेच लूंगा ठीक है दस परसेंट उसने सर्विस दी है ना सर्विस में क्या है दस डॉलर नुकसान हुआ लेकिन दस डॉलर की गेंस उसने उस बंदे का फाइव स्टार रिव्यू खड़े खड़े ले लिया और वो फाइव स्टार रिव्यू देख के पता नहीं उसके कितने दोस्त और कितने लोग और आ रहे होंगे कि जो मार्केटिंग होती है ना रेफरल मार्केटिंग जो कि आपकी अर्न मीडिया जो मैंने बताया था वो कैसे एनेबल हुआ वैसे एनेबल हुआ कि अब वो रिव्यूज जो है ना वो फाइव स्टार रेटिंग जब गूगल में पॉप आउट होती है वो वो हजारों रिव्यूज हर किसी एक बंदे ने नहीं फाइव स्टार दिया हजारों लोगों ने फाइव स्टार दिया कहेंगे यार ये बंदा तो ठीक लग रहा है चलो थोड़ा महंगा है बट ये ठीक है बाकी ने तो पंद्रह बीस रिव्यूज ना पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते सो दिस इज योर ओवरऑल मार्केटिंग एंड आई वॉन्टेड टू रिपीट दिस बिकॉज के ये फनल जो है डिटेल में हमें डिस्कस किए हैं इसमें आखिर में टॉफो मोफो बोफू ये वो सीज है टॉफो में जिसको कुछ नहीं पता उसको आप वो उसको आप एजुकेट करते हैं जिसको पता उसको आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं जिसको जिसको एग्जैक्टली उसको वो खरीदने के मोड में उसको आप फॉरन सेल करते हैं तो दिस इज द फनल अनअवेयर को प्रॉब्लम अवेयर करें प्रॉब्लम अवेयर को सोल्यूशन अवेयर करें सोल्यूशन अवेयर को प्रोडक्ट अवेयर करें उसके बाद मोस्ट अवेयर करें एंड दैट इज अल्टीमेटली हाउ यू एनेबल योर डिशन मार्केटिंग दिस वॉज द अल्टीमेट रेपटेशन समरी ये दो तीन दिन uh, मतलब जो इसमें लग जाते हैं मुझे इसको करने में uh, क्या कहते हैं लेवल वन में बट आई होप के आपको मैंने एक समरी दे दिया ताकि रिपीट हो जाए जो लोग पुराने थे उनके लिए रिफ्रेश हो गया होगा जो लोग नए थे आई हैव टोल्ड यू द बेसिक्स जो कि मैंने बारह बताया था कि हम इन डिटेल नहीं जाएंगे बट आई थिंक आई गिवन इनफ कॉन्टेंट इन थ्यूरी कि ये मैं किस तरह से मार्केटिंग को समझता हूँ और उसमें फिर हम सर्च को एनेबल करेंगे कि यार मार्केटिंग को समझ आ गई ओके मार्केटिंग फेसबुक पे भी होती है ओके मैं मार्केटिंग घर जाके भी कर सकता हूँ बट हाउ वुड आई मार्केट ऑन सर्च सो दैट इज वट बट माई कोर्स इज अबाउट ओके इफ यू वॉन्ट टू रैंक ऑन गूगल एस सी ओ फॉर दैट फॉर एस सी ओ यू नीड टू क्रिएट कॉन्टेंट एंड फॉर कॉन्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड फनल्स एंड दिस इज हाउ यू फनल वर्क एंड I'll be giving you two examples. One is B2B and one is B2C. A e-commerce store will be made. I will show you physically. Draw and show you. This is how you can create a funnel, and you can even ask questions about your business and your client or whatever, wherever you are doing your job. So you can get that website. Okay, sir, I am doing this work. What will happen in this? Or in this example, what will happen? So in that, then when I am explaining one concept, I can give multiple examples and I can show you how other people are doing this. तो उसको हम जब वो कंटेंट का फनल स्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे एंड देन विल सी कि अच्छा इसमें किस तरह के लेवल पे किस तरह के एस को एनेबल करेंगे आप देन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना वर्ड के अंदर उसको सिखाऊंगा फिर उसके बाद जो ना अल्टीमेटली आगे चलूंगा सो आई होप इट वाज हेल्पफुल गाइस आई गेस कि थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया हम यहाँ पर लेक्चर खत्म करेंगे जिसने जाना है उसके लिए मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ ताकि वो जा सकें अब आपके जो सवाल होंगे आप मुझसे सवाल पूछ लें इन द मेन टाइम किसी के सवाल अगर सवाल नहीं है तो काइंडली मुझे रोज फीडबैक uh, दे दिया करें सर लेक्चर अच्छा था नहीं अच्छा था बुरा था जो भी मसला था ताकि मुझे रोज रोज रेगुलर आपसे फीडबैक मिलता रहे इफ यू हैव नो क्वेश्चंस आई विल रिक्वेस्ट यू एट लीस्ट यू नो लीव योर फीडबैक हाउ इज द लेक्चर टुडे सो दैट आई कैन मेक इट बेटर फॉर यू इन द नेक्स्ट क्लासेस बट आई गेस के इट वॉज लाइक गुड समरी फॉर टू स्टार्ट योर डे योर यू नो कॉन्टेंट मार्केटिंग जर्नी बिकॉज इफ यू इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्टेंट मार्केटिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फनल एंड फनल आर थर्ली डिस्कस इन लेवल वन ठीक है जी सो मैंने अटेंडेंस ले लिया सो इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव हम कंटेंट क्लास का कोई डिस्कस नहीं करेंगे बट ऑफ कोर्स जिसका सवाल है आई एम अवेलेबल वो मुझसे पूछ सकता है मैं उसको जवाब दूंगा uh, और जो रुकना चाहता है वो रुक भी सकता है बट आपकी अटेंडेंस होगी इफ यू वॉन्ट टू लीव यू कैन लीव अगर आप फेसबुक में सवाल है जी अगर हम फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में ऐड आता है और वो ऐड स्किप नहीं होता वो एस है या एस की कैटेगरी में फॉल करता है और स्किप नहीं हो सकता एक टाइम लिमिट आ रहा होता है वाई जबकि हमारी पर्सनल वीडियो में ऐड नहीं आता क्या वहाँ ट्रैफिक लिमिट सेट होती है दो पार्ट हैं पहली बात ये कि वो जो फेसबुक में ऐड आता है वो एस है या एस है वो ना तो एस है ना तो एस सी ओ क्योंकि एस सी एम इज सर्च इंजन मार्केटिंग फेसबुक सर्च इंजन नहीं है एस सी ओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कहलाएगा और वो हमारे किसी कोर्स में शामिल नहीं है हम सिर्फ गूगल की बात कर रहे हैं अगर आपकी फेसबुक वीडियो के अंदर एड आ रहा है तो वो सोशल मीडिया एड है वो सर्च एस सी एम नहीं कहलाता सर्च इंजन मार्केटिंग सर्च इंजन के ऊपर मार्केटिंग को कहते हैं और सर्च इंजन गूगल है या गूगल का नेटवर्क है मतलब आप मोस्टली गूगल का नेटवर्क मतलब आप किसी वेबसाइट पे जाएं वहाँ पर गूगल के एड नेटवर्क एडसेंस के थ्रू एड नेटवर्क
लिमिट क्यों लगी हुई होती है वो लिमिट उन्होंने बाउंड किया ना आपको कि छः सेकंड तो गूगल भी बाउंड करता है यूट्यूब के अंदर छः सेकंड के वो स्किपेबल एड्स होते हैं अगर आपका छः सेकंड से बड़ा ऐड है तो स्किपेबल एड्स होते हैं आप पंद्रह सेकंड का तीस सेकंड का आप ऐड बना सकते हो और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर कि वो दूसरे टी ना बन जाए जिस हम टी में चैनल चेंज कर लेते हैं उसमें से मैं वीडियो चेंज कर लेता हूँ आई मैं मोड में नहीं हूँ ना मैं वीडियो छोड़ देता हूँ मैं कहता हूँ फारक करो उसको मैंने ऐड नहीं देखना मैं आगे स्क्रोल कर लेता हूँ तो जब ऐड चलता है मैं स्क्रोल कर लेता हूँ ऐड मैं देखता ही नहीं तो ये वही है इस इक्वलेंट टू कि मैं चैनल पे ऐड आया मैंने ऐड वो चैनल स्विच कर लिया तो मेरे हाथ में कंट्रोल है ना रिमोट है मेरे हाथ में तो अब वो गूगल अगर आपको स्किप नहीं ना करने देगा तो आप गूगल छोड़ना शुरू कर देंगे तो दिस इज वाई दे अलाउ पीपल दे अलाउ ब्रांड्स कि भाई आप ऐड चलाओ लेकिन छः सेकंड में यूजर का इंटरेस्ट इतना डेवलप कर लो कि वो रुका रहे तब वो अब आपके कंट्रोल में छः सेकंड में उनको बाउंड करूँगा छः सेकंड के बाद मैं उनको बटन दिखा दूंगा सेव कर लो अच्छा अगर ऐड ही छः सेकंड का है तो वो स्किपेबल नहीं होता वो छः सेकंड तो दिखाने ही दिखाने होते हैं छः सेकंड के बाद वो कहेगा चलो ठीक है छः सेकंड गुजर गए अब आपने अगर ऐड कंटिन्यू करना ठीक है नहीं तो स्किप कर दो ठीक है तो ये एलोरिदम में सारे डिजाइन हुआ यही फेसबुक में होता है ये यूट्यूब में होता है यही हर जगह पर होगा उसमें भी फेसबुक ने अभी पंद्रह पंद्रह सेकेंड के एड स्किपेबल नहीं है तो उसके वो पैसे ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि ब्रांड बाउंड करता है कि मेरा एड स्किप नहीं होना चाहिए तो ठीक है स्किप नहीं होगा लेकिन यूजर के कंट्रोल में तो है ना वो एड अपना वो ना देखे वो अगर वीडियो ही छोड़ दें तो वो फिर जितने ज़्यादा आप एड फोर्स करेंगे ना उतने ज़्यादा ऑडियंस डिस्टर्ब होगी और ये पुश मार्केटिंग की एग्जाम्पल है आउट मार्केटिंग की एग्जाम्पल है एंड अगेन ये मैं डिटेल में लेवल वन में डिस्कस करता हूँ ठीक है अच्छा ये आपके दूसरे पार्ट का जवाब था कि वो लिमिट क्यों लगी हुई है या वो क्यों आप स्किप नहीं कर सकते या तो वो मैंने आपको जवाब दे दिया ये सारे डिजाइनों ने उन्हें पैसे बनाने अगर आप फॉरन ऐड चलते स्किप कर देंगे तो उनका ऐड ही नहीं चलेगा पैसे कैसे बनाएंगे तो प्लेटफॉर्म में पैसे बनाने हैं वो छः सेकंड का आपको चार्ज वो ब्रांड को चार्ज कर ही लेते हैं उसके बाद ऐड अच्छा ना हो लोग स्किप करते हैं तो वो कहते हैं आपका कसूर है आपने ऐड अच्छा नहीं बनाया छः सेकेंड के अंदर आपने अपनी अटेंशन नहीं ली तो अगर नहीं ली तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है तो वो उसका है अब आपने लिखा है कि हमारी पर्सनल वीडियो में ऐड नहीं आता क्या वहाँ ट्रैफिक लिमिट सेट होती है आई एम नॉट श्योर आप पर्सनल वीडियो किसको कह रही हैं अगर आप अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो अगर उसमें आपको ऐड नज़र नहीं आ रहा तो आई एम नॉट श्योर उसमें भी नॉर्मली आता है वैसे लेकिन हो सकता है शायद आपको अपनी वीडियो में नज़र ना आ रहा हो लेकिन आपकी वीडियो कोई और देखेगा तो उसको तो ऐड नज़र आएगा ही आएगा ना क्योंकि आपको तो उसने आपकी वीडियो में ऐड थोड़ी दिखाना है उसने तो दूसरों को आपकी वीडियो में ऐड दिखाना है तो वहाँ से उसने पैसे बनाने आपको रीच मिल रही है वो आपको रीच दे रहा है किसी को अपनी आपकी वीडियो दिखाई है तो उसने देखी ना तो उसके गेम वो कहता है जी ठीक है मैं पैसे भी बनाऊँगा इससे तो वो आपकी वीडियो को मैं मोनेटाइज करूंगा आपकी वीडियो से मैं पैसे बनाऊंगा तो दिस इज हाउ एड नेटवर्क एंड प्लेटफॉर्म वर्क कैन यू प्लीज शेयर द स्लाइड्स यस आई विल शेयर द स्लाइड्स थैंक यू फॉर द समरी इट वाज मच नीडेड ओके इंटरेस्टिंग सेशन स्पेशली द जनरल एग्जांपल्स यू गिव मेक्स टॉपिक्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड ओके थैंक यू कुछ लोगों को बच्चों वाली बातें लगती हैं बट आई गेस के अगेन देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑडियंसेस विद डिफरेंट कैलिबर्स तो मुझे थोड़ा सा नीचे से ऊपर आना होता है ताकि Uh, I include everyone in my discussion. I'm glad that it's helping. Lecture was good, but it got dragged on the basic marketing funnels and relevant into like time. Nahi. Funnels and relevant info ke liye time nahi bacha. Wo maine funnel to aapko pehle hi bata diye. Funnel ab practical implement karke dikhaunga to aapko clarity mil jayegi. Thik hai. But ye mera uh, level two ka topic hai nahi. To agar aapko maine itna bhi bata diya to ye maine khud se bataya just because ke Uh, जब मैं फाइनल आपको डायरेक्ट बताता तो ये आपके पल्ले कुछ भी नहीं बढ़ना था ठीक है तो ये तो लेवल वन का टॉपिक है आई डोंट टीच दिस इन लेवल टू बस आप मैंने समरी इसलिए दी बिकॉज के जो लेवल वन से आए हैं जो कह रहे हैं कि गुड रिफ्रेशर है ये तो साल बाद मैडम ज्वाइन कर रही है इसलिए इसके लिए रिफ्रेशर हो गया बट जो पिछले सेशन में था और वो अभी आया उसके लिए तो ये बोरिंग लेक्चर था बिकॉज के वो ऑलरेडी तीन दफा तीन दिन इसको सुनता रहा है मुझसे और बड़ी डिटेल में सुनता रहा है सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस की आई बिन वेरी क्लियर अबाउट कि वो क्या होगा तो इसमें समरी ही थी अब ये जो मैंने आपको फनल दिखाया है अब ये फनल मैं इंप्लीमेंट करूँगा उसमें अब चीज़ें नहीं समझ आएंगी तो वो अगेन ऑफकोर्स कि मेरी एक्सपेक्टेशन uh, यही थी कि वो आपको आता है ठीक है बट ये कि मैं साथ साथ इतना क्लियर कर दूंगा कि अगर नहीं भी आता ना तो थोड़ा बहुत पल्ले पड़ जाए और आप साथ साथ रिसर्च कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है फनल में तीन तरह की ऑडियंस होती है टॉफू माफू बाफू वो मैं नेक्स्ट टाइप में दोबारा क्लियर करूँगा और मैं प्रैक्टिकल के साथ क्लियर करूँगा तो वो फनल ही अब चल
is there any rule of thumb of how many time we should upload content in our website in a week when we are new in the market so there's a there's no rule of thumb basically if you can upload daily upload daily if you can not upload daily at least upload weekly if you cannot upload weekly at least upload monthly that is a rule of thumb ki agar aap monthly bhi upload nahi kar rahe then it's a disaster theek hai at least mahine mein ek post to dale theek hai theek hai got it thank you you clear my confusion lecture was excellent theek hai thank you jazakallah थैंक यू मैच सर ओके ओके गाइस आई गेस दैट वाज इट फॉर टुडे कोई सवाल नहीं है तो हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे ट्राई टू स्टडी ऑल दिस फनल्स ताकि मैं नेक्स्ट में चूंकि मैंने डायरेक्ट जंप इन करना है वेबसाइट स्ट्रक्चर में और प्रैक्टिकल करना है और फनल को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा मैं दो एग्जाम्पल्स लूंगा इफ़ यू वॉन्ट कि मैं आपकी एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर हम पोलिंग करते हैं कि मैं पूछता हूँ कि आपके बिजनेसिस क्या हैं उनमें से मैं वो बिजनेस पकड़ लेता हूँ जो मुझे लगता है कि नॉर्मली एक अच्छा बिजनेस एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि लोगों को मैं उसमें अच्छी चीज़ें समझा सकता हूँ तो मैं उसमें एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा बट ये कि मेक श्योर यू अंडरस्टैंड फनल्स और अंडरस्टैंड मार्केटिंग फंडामेंटल्स और उसमें सर्च क्या है उसमें मैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से हम फनल को इम्प्लीमेंट करना वेब फिर स्ट्रक्चर डिफाइन करना उसको हम इन डिस्कस करेंगे ओके दो दो फीडबैक और आ गए लेक्चर वॉज गुड एवरी टाइम एवरी थिंग वॉज क्वाइट क्लियर एंड यू एक्सप्लेन रियली गुड यू समराइज एवरी थिंग एंड इट वॉज गुड ओके थैंक यू I understand very clearly everything, every topic you taught so well, stay blessed. Uh, thank you, Ji. Jazakallah. I hope that ye am aisi karte na. So this feedback is very important for me, so that I know that I am what I am doing here is basically helping you out. Because if I am not doing it, I can change my strategy. That is fine. Again, my ego hurt me. Hoti. If you feel bad, you tell me. Uh, either I will have an explanation, or I'll, I'll, uh, you know, make make it better for you guys. Okay. Thank you very much. Inshallah, next class, me. Mulaqat hogi. Allah Hafiz.